yıldızlar Beni benden çalarak Kaybolup gitti yıllar Aşk aşk aşk yüzünden Hızlıra kol oldum Ömrüm böyle tükendi Ne kadar zalim yıllar Gönlüm söz dinlemiyor Sevgilimi vermiyor Kim görse bu halimi Beni daha sevmedi yollar Aşk yüzünden harap saçına döndü Çöz beni harap saçı Çivi çivi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı Harap saçına döndü Çöz beni yarap saçı Çivi çivi söker Budur bunun ilacı Budur bunun ilacı Aşkınla ne garip hallere düştüm Her şeyim tamamdı sendin noksan Yağmur yaş demeden yollara düştüm İçim ürperiyor ya evde yoksa Ya evde Merhabalar, günaydınlar efendim, hayırlı cumalar. Ee, yine muhteşem konuklarım var, muhteşem bir güne günaydın dedik. Ee, i̇nşallah ekranlarınız başında sizler de aynı coşkuyu hissetmişsinizdir. Ee, bugünün tabii ki ayrı bir öne, e, önemi var bizler için. Bugün 12 Mart, e, İstiklal Marşı'nın 100 yıl önce e, kabul edildiği gün. E, Kurtuluş Savaşı sonrasında e, ordudaki askerler e, bir İstiklal Marşı e, yazılmasını talep ediyorlar ve bunun üzerine... Ee, o dönem Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bir yarışma düzenleniyor, ödüllü bir yarışma düzenleniyor. Ee, Mehmet Akif Ersoy ödüllü bir yarışma olduğu için katılmak istemiyor. Ee, ve o dönemde İstanbul Milletvekili ikna ediyor ve kendisini yarışmaya sokuyor ve yarışmayı kazanıyor. Ee, biliyorsunuz o dönemde büyük bir sefalet var, büyük para sıkıntısı yaşanıyor ee, ve... Yine bu ödülü kaza, e, bağışlamak istediği için Mehmet Akif Ersoy e, bir yardım derneğine bağışlıyor. O gün itibariyle 100 yıldır milli şairimiz olarak anıyoruz. E, onun nezdinde de e, bu ülkede kan döken bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet e, e, diliyorum. E, bu o, ülkemiz maalesef e, çok kanlar döküldü, kolay kazanılmadı. Biz de gençler olarak bunun kıymetini bilmeliyiz diye düşünüyorum. Sizler de aynı şekilde düşünüyorsunuzdur. Ve Mehmet Akif Ersoy'un da dediği gibi Allah bu ülkeye bir daha istiklal marşı yazdırmasın inşallah diyorum. Ee, şimdi konuklarıma geçeceğim. Tabii ki muhteşem bir giriş yaptı müzisyen arkadaşlarım. Evet, hoş geldiniz. Hoş ee, Cennet Hanım siz de hoş geldiniz. Hoş Psikologumuz bulduk. Cennet Burçin Çam bizlerle birlikte. Ee, kanun sanatçımız ve ses sanatçımız e, Celal Bağdaş Bey bizimle birlikte. Ee, Ünal Bağdaş kemanda ee, ve klavyede Tamercan Toluy bizlerle birlikte. Ellerinize, emeğinize, ağzınıza sağlık. Teşekkür Celal ederim. Beyciğim sizle konuşmak istiyorum öncelikle. Her gelen müzisyene önce diyorum ki bir enstrüman çalmak çok zahmetli. Yani tamam ses bir şekilde e, Allah vergisi. Ya da işte eğitilmesi gerekiyor bir süre sonra e, bir kalıba sokuluyor ama 
enstrüman emek sarf etmemiz gereken bir şey. Siz evet. nasıl başladınız? Arkadaşlarım aynı şekilde merak ediyorum. Ama kanun çok zor. Yani keman ben de denedim. O ayrıca bir zor. E, kanuna nasıl başladınız? Hangi yaşta başladınız? E, nasıl geçti bu müzik hayatınızla girişiniz? Benim babamdan geliyor aslında bu iş. Hmm. Benim babam ses sanatçısı. Ailede. O öyle olunca biz üç kardeşiz zaten Ünal'da kardeşim olur. Liseye geldiğimiz zaman abime de bana da kardeşime de hep bir enstrüman yönünde bizi eğitmeye yani teşvik etti. Oradan kanun başlamış oldu. Abim ut çalar benim, kardeşim işte keman çalıyor. Ben kanunla Ailecek. başladım. Ailecek, harika. Tabii bunlar bizim e, hobi olarak başladım işler. Biz biraz daha sonra iş olarak görsek de normalde ben elektrik elektronik mühendisiyim. İşte kardeşim müzik öğretmeni, abim yine aynı şekilde endüstri mühendisi. Bu şekilde bir serüveni var yani. Ya şöyle oluyor zaten Türkiye'de maalesef işte e, tiyatro ile ilgilenmek ve bir enstrüman çalmak işte sanatın içinde olmak hep bu bir işini olsun bir altın bileziğini tak e, bir mesleğin olsun onun yanında da bir hobi olsun doğru mu düşünüyorum hocam Kesinlikle değil mi böyle doğru. bakılıyor yani aslında bu başlı başına bir meslek bir sanat yani çok e, bir de zahmetli bir iş yani emek sarf edilmesi Tabii gereken ki, bir iş. Tabii ki emek ister yani biraz kanun ya da diğer enstrümanlar da öyle uğraşmazsanız unutur hemen sizi. Ona sürekli ilgi göstermeniz lazım. Zaman evet. ayırmanız lazım. Onun dışında e, zor dediniz. Evet biraz kanun zordur ama keman da zordur. Yani evet. Kompleks de bir enstrüman. Ya bizim Türk müziğinin güzel enstrümanlarından yani. Bu birazcık e, herhalde şununla da alakalı oluyor. Yani yeterli parayı kazanamayacağını düşünüyor sanatçıları. Çünkü işte o maddi de aslında. Yani manevi hem de maddi olarak o gücü alamadıkları zaman... Ee, elimde başka bir meslek daha olsun ki kendimi garantiye alayım diye düşünüyor insanlar sanıyorum. Aslında bunun en büyük örneğini şu an görüyoruz. Pandemi, Pandemi sürecinde, sürecinde değil mi? Yani bizim müzik sektörü e, lüks bir sektör aslında. İnsanlara lüks hizmet veriyoruz. Evet doğru. Böyle bir pandemi sürecinde de insanların lüks olarak gördüğü şeyler ikinci plan atılıyor en başta. Yani kimse İlk önce müzik dinlemek... gözden çıkarılıyor e, değil mi? Tabii ki öyle. Öyle olunca da mecburen başka bir meslek listiyor bunun yanında. Bu da aslında biraz ülkemizle alakalı bir şey. Çünkü ülkemizde sanat fazla değer görmüyor. Sanatçı da aynı şekilde boş işler yapıyormuş gibi görülüyor. Yani örnek veriyorum. İlkokula giden bir çocuk ben müzisyen ya da ne bileyim bir ressam olmak istediğim istiyorum dediği zaman ailesi buna karşı çıkıyor. Ya Daha bu eskiden beri var ama şey yani hani topçuyla mı evleneceksin, popçuyla mı evleneceksin Aynen, böyle bir, bir hani al. algı var maalesef ki. Onlara güvenilmez de bakıyor demek ki kız babaları da hani topçuyla mı evleneceksin ya popçuyla mı evleneceksin bu bir tepki yani. Tabii ki öyle aynen öyle. O yüzden Zor biraz bir daha şey. ikinci plan atılıyor müzik bizde. Sanat Ama şimdi gibi. biz bugün e, hocamla birlikte doğum öncesi, son, sırası ve sonrasındaki kadınların psikolojisinden bahsedeceğiz. Hamile kadınların psikolojisinden bahsedeceğiz. Ve müzikle de girmişken hocam e, şunu söylemek istiyorum. Hani hepimiz de biliyoruz ki e, müzik gerçekten ruhun gıdası. Kesinlikle. Hepimize iyi geliyor. Evet. Özellikle böyle canlı şarkılar, işte umut veren şarkılar e, ya da böyle klasik müzik. Ya yani anneler annelerin çoğunu da bunu duyuyorum işte. Bir Mozart dinleteyim çocuğuma falan böyle ya da ney müzikleri mevlevi müzikler yani onlar sanıyorum dinlendiriyor çocuk da e, belli bir herhalde haftadan sonra da o sesi duyuyor çünkü anneler de genellikle böyle ellerini karınlarına koyuyorlar ve konuşuyorlar çocuklarıyla e, müzik böyle bir etkisi var mı yani gerçekten önce hamilelik için değil e, insan psikolojisi için gerçekten rahatlatıyor mu iyi geliyor mu bize? Kesinlikle yani bu konuda müziğin gerçekten yatsınamaz bir önemi var. Çünkü bizler dinlendirici olarak adlandırdığımız müziklerin yanı sıra nasıl bir müzik türü, türü dinlersek dinleyelim. Aslında o müzikle iç içe olmamız bizim tekrardan kendi içimize dönmemizi sağlıyor. Yani müzikte dinlediğimiz şarkıda duyduğumuz sözler o melodinin içinde kayboluşumuz aslında kendi içimizde kayboluşumuzu temsil ediyor. Zaten o yüzden... Müzik dinlemek bu kadar insana yakın bir durum. Yani bizim kendi içimize yaklaşmamızı sağladığı için bize iyi geliyor. Aynı şekilde söylediniz ya işte bir Mozart dinleyin, bir klasik müzikle çocuğuma iyi geleyim olayı. Çok doğru. Bu bugün gerçekten literatüre geçmiş bir durum. Yani özellikle bir hastalık olsun veya olmasın, sağlık problemi olsun olmasın. Gerçekten bebeğiyle beraber müzik dinleyen annelerin kalp ritimlerinde düzelmeler olduğu, bebeğin daha az ağladığını ortaya koyan çalışmalar dahi var. Yani bu yüzden e, müziği hiçbir zaman arka plana atmamamız gerektiğini literatür tekrar tekrar söylüyor bize. Tüm tedavilerde ve hastalık olmasa bile her zaman daha iyi hissetmemiz için yani iyilik halimiz için, duygu durumumuz için Hocam, e, bizi yüksek oradan... tutan bir e, özelliği var. Şimdi sabah uyanıyorum böyle 
işte radyoda bir şey denk geliyor mesela böyle donuk bir şarkı daha hüzünlü bir şarkı hemen böyle bir modum düşüyor ama özellikle temizlikte ve sporda şimdi şöyle <gülüyor> temizlik yaptığımı düşünüyorum böyle orada da hareketli böyle sana güç veren bir şarkıyla yani bir bakıyorum bütün ev bitmiş. Evet gerçekten e, kimilerinin zaten söylediği çalışmalarda buna da çok fazla yer veriliyor. Müziğin nasıl bu kadar iyi geldiğine dair insana. insanların çok büyük e, motivasyon kaynağı olduğunu söylüyor insanlar. Yani e, verilen en fazla e, geri bildirimlerde bunu duyuyoruz. Benim için bir motivasyon kaynağı diyorlar. O yüzden mesela temizlik yaparken daha coşkuyla yapmaya devam ediyorsunuz aslında. Aynen, müzik aynen. dinlerken. Ya aslında burada e, Kayseri'de de hazır böyle müzikten de konu geçmişken... E, Celal Bey ile de konuştuk. Biliyorsunuz ki burada Gevher Nesibe evet. e, Şifahanesi var. Eski adı Şifahane şu an e, Medeniyet Müzesi haline geldi. E, onunla çok e, köklü bir hikayesi var. E, değerli izleyen, izleyenlerim de biliyorlardır ama yine de ufak bir bahsedelim. Aslında arkasında çok büyük bir aşk hikayesi var. E, Gevher Nesibe'nin abisi e, ikinci kılıç Arslan e, ve erkek kardeş e, ve babası da e, iki, yine birinci Gıyasettin Keyusrev. Bir e, orduda bir sipahiye aşık oluyor e, hmm. ve ailesi kabul etmiyor, abisi kabul etmiyor, e, evlendirme, evlendirmeye kabul etmiyor, istemiyorlar ve askere gönderiyorlar, savaşa gönderiyorlar. E, süvari savaşta vefat ediyor. Bunun üzerine de e, gevher nesibe hastalanıyor. Önce veba oluyor, arkasından da üzüntüden akıl aklı hastalığını kaybediyor, akıl sağlığını kaybediyor. Bunun üzerine de son ölüm döşeğindeyken abisinden e, vasiyet olarak diyor ki e, benim için böyle bir yer yap. Bu, böyle bir tıp merkezi yap. Zaten ilk tıp merkezimiz biliyorsunuz 800, 800 yıllık. E, ve böyle açılıyor. O dönemlerde akıl hastalığı e, yaşayan, akıl hastalığıyla ilgili şikayeti olan insanlara kötü gözle bakıyorlar. Kafatasını yarıyorlar. İşte bir içinde şeytan var diye düşünüyorlar. Hı hı. E, ama bu tıp merkezinde Gevher Nesibe de ilaçlarla, Müziklerle tedavi evet. ediyorlar insanları ve geri dönüşleri de tabii muhteşem oluyor. Yani böyle de bir aslında zenginliğimiz var Kayseri'de hazır müzikten bahsetmiş. Tabii ki yani bu yıllar önce aslında bu söylediğiniz Gevher Nesibe Şifanhanesi'yle e, gayet ortaya konulmuş bir durum. Çünkü orada e, işte tedavi olurken aslında hastalar e, duvarlara yansıtılan çeşitli görsellerin işte kullanılan şifalı bitkilerin kullanılmasının yanı sıra hiçbir şekilde e, su sesinin e, müziğin ihmal edilmediğini görüyoruz. Zaten odak noktamızda orada Gevhernesi ve Şifahanesi'nde hep müzik vardı. Evet. E, diğer e, durumlar işte şifalı bitkiler olsun e, duvarlara yansıtılan çeşitli görseller olsun bunlar hep takviye ediciydi. Ama esasen hep müzikle iyileşmeyi hedeflemişlerdi. Yani e, bu yıllar önce aslında o insanlar tarafından keşfedilmiş evet, ve neyse ki günümüze kadar devam etmiş bir süreç. Müziğin iyi gelmesi hali. Evet. Şimdi hocam seyircilerim çok merak ettirmeyeyim çünkü biliyorum ki bu konu e, gerçekten çok önemli bir konu. E, benim hamile arkadaşlarım da hemen dediler ki e, biz de geçeceğiz ekran karşısında hocamı dinleyeceğiz dediler. E, hocam şimdi e, kadınlar evet hamile olduklarını öğreniyorlar. Bazen bu planlı şekilde gerçekleşiyor bazen plansız şekilde gerçekleşiyor. E, ve tabi bu süreçte de genellikle e, bu pandemiyle de birlikte bu bence çok fazla oldu. İşte pandemi sürecindeki hamileler, işte hastalık doğuracağım nasıl olacak? E, hı hı. Bu başlı başına bir psikolojik sıkıntı oluşturdu aslında. E, sağlıklı doğurabilecek miyim? İşte hadi kaparsam, hadi şöyle hastalanırsa. Hı hı. E, bunlar onun yanı sıra da e, ekonomik olarak da ben ona acaba o e, hayatı sağlayabilecek miyim? Evet. Yine manevi olarak iyi bir anne olabilecek miyim? Hı hı. Bu telaşlarla gelenler oluyor mu hocam size? Bunlar çünkü gerçekten de şimdi depresyona geçeceğim depresyon ne demek diye soracağım ama hı hı. E, bu süreç nasıl oluyor? Nasıl izlenmeli? Yani bu süreçte e, hamilelerimizi sakinleştirecek neler te e, telkin edersiniz onlara? Şimdi bu süreçte yaşanabilecek kaygıların olması tabii ki diğer tüm yeni durumlarda karşılaşabileceğimiz yeniliklerle çok benzer. Yani her birimiz yeni bir durumla hayatımıza girdireceğimiz yeni bir konuyla zaman zaman kaygılar yaşarız. Bu kaygının seviyesi önemli. Tabii ki belli bir düzeyde olması bu kaygının aslında oldukça faydalı. Çünkü oluşabilecek tehditlere, problemlere karşı o normal düzeydeki kaygı seviyesi önemli önlem almamızı sağlar. Yani aslında işte bu dönemde, pandemi döneminde hamile kalan bireylerin özellikle çokça korkması, kaygılanması çok doğal. Yani bu korkunun üzerine aslında
karşılığında gereğinden fazla gitmememiz lazım. Çünkü o kaygının ve korkunun da yaşanması gerekiyor. Yani e, hep söylüyoruz içimizde bulunan e, olumlu duyguların aynı şekilde e, tam zıttı duygular da var ve bu duyguların da dışarı atılması gerekiyor. Zaten bunu yaşamamalıyım, böyle hissetmemeliyim dediğimizde e, fiziksel olarak veya psikolojik olarak çok fazla sıkıntı yaşıyoruz. Yani duygularımızı ketlediğimizde problem yaşıyoruz. Evet. E, demem o ki kaygının e, ve tabii ki bir miktar korkunun her zaman bize faydası var. Ama bu aşırıya kaçtığında ne yapılması gerektiğine gelecek olursak e, tabii ki bu aşırıya kaçtığında ve artık bireyin hayatını aksatacak hale geldiğinde e, müdahale etmemiz gerektiğini anlıyoruz burada. E, yani nasıl hayatını aksatıyor kişinin? İşte mesela normalde e, çalışan bir anne adayıysa, hamileyse e, işine konsantre olamayacak hale geliyor. Çalışmıyorsa örneğin evde yapmak istediği şeyleri yapamayacak hale geliyor. Yani hem sosyal hayatını hem, hem aile hayatını hem iş hayatını kısacası hayatına var olan bütün alanları olumsuz yönde etkilediğinde artık orada bir müdahalemiz e, söz konusu olmalı diyoruz. İşte bu zamanda e, öyle bir durumda kesinlikle bir uzmandan yardım almak gerektiğini ve bunun ne kadar doğal olduğunu e, öncelikle anne adaylarımızın bilmesi gerekiyor. Yani psikolojik destek almanın, kendine bak vakit ayırmanın aslında iyi bir e, annelik sürecine hazırlanmamıza e, katkıda bulunacağını bilmeleri gerekiyor. Yani kendimize vakit ayırmanın hiçbir zaman e, iyi bir anne adayı olmamızdan eksiltmeyeceğini bilmemiz gerekiyor. Yani buna yapılacağımız vurgu ve anne adaylarımızın bunu bilmesi her zaman çokça önemli. Kendimize yapacağımız yatırım çünkü aynı zamanda bebeğimize yapacağımız yatırım anlamına da geliyor mental olarak. Önce kendimiz mutlu olalım ki Tabii çevremizdeki ki. insanları mutlu edebiliriz. Tabii ki. Bu aynı şekilde anne bebek ilişkisi içerisinde de çokça geçerli. Yani biz kendimize iyi bakmadığımızda zaten çocuğumuz da bebeğimiz de daha bebekken yani hatta rahmi düştüğü andan itibaren bu gelişim psikolojisinde çokça işlenen bir konu. Ee, yani rahme düştüğü andan itibaren özellikle 20. haftada da sesleri duymaya, işitmeye başladığında bizim söylediğimiz, hissettiğimiz pek çok şeyden etkileniyor. O yüzden e, bugün hamilelik dönemine ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz ve e, bilim dünyası bunu işliyor. Hocam peki e, toplumda bazen tabii e, bazı etiketler işte bazı baskılar yapıyor. Bu böyle Hı -hı. olmalı. Şöyle bir anne olmalısın. E, işte Hı -hı. bu şekilde doğurmalısın. Mesela bu bile çok e, kadınlar arasında büyük sıkıntı haline geliyor. Kesinlikle. Normal doğum şart koyuyor herkes. Yani aa normal doğurmadın mı? Sezeryan mı oldu? Hı -hı. Yani herkesin aslında kendi sağlık durumuna göre tabii doktorunun ki. tavsiye ettiği şekilde tabii ki normal doğum en sağlıklısı. Ama Hı -hı. E, bu illaki olacak diye bir kaydı. Yok. yok. Yani son dakika bazı aksaklıklar olabiliyor, sezeryana dönebiliyor, bu doktorun tavsiyesiyle gerçekleşiyor. E, kendi bireysel olarak kadın da istemeyebilir yani sezeryanı tercih edebilir ya da bir sürü daha hani yeni gelişmiş doğum çeşitleri de var. E, bu konuda ne söylemek istersiniz? Yani insanların bu baskısına karşı çünkü bazen kadınlar da kendi kendine hazır hiç hissetmemesine rağmen e, tamam diyor böyle söylenmesin diye normal doğum yapmak istiyor evet. ve psikolojileri çok etkileniyor. Evet aslında oldukça yine hamile kadınlarımızın kanayan bir yarasına parmak bastınız. Oldukça doğru söylemlerde de bulundunuz. Yani zaten kadın toplum tarafından sürekli belli başlı görevlere tabi tutuluyor istemese de. Toplumsal cinsiyet rollerinde zaten bunları da çokça işliyoruz ama bunun uzandığı kollardan bir tanesi de söylediğiniz gibi nasıl doğuracağına dahi toplumun karar vermeye çalışması. Yani bu söylediğiniz gibi aslında sağlık durumuna göre, kişisel tercihlere göre oldukça değişkenlik gösterebilecek bir durum. Yani hatta bazı vakalarda şu da görülebiliyor. Yani son dakikaya kadar, hastaneye gidene kadar anne adayımız e, normal doğum yapmak istediğini söylüyor. Buna da inanıyor. Ama e, o an gerçekten çok yaklaştığında o anın kendisine fazla gelebileceğini, o süreci e, kolaylıkla ve rahatlıkla atlatamayabileceğini düşünmesi e, hayır ben sezeryan olmak istiyorum'a e, geçmesine sebep oluyor. Ki bu da çok doğal, çok doğal. Oldukça doğal. Yani bu gerçekten bir durumun bize birkaç beden büyük gelmesi hali. E, biz böyle tabir ediyoruz ki e, bu konuda gerçekten büyüklerimizin e, daha önceden e, hamilelik süreci yaşayan insanların 
aslında buna çok dikkat etmesi gerekiyor. Yani tamamen bir kişisel tercih meselesi. Nasıl ki e, çocuk yapma kararı da kişisel tercih meselesi. O çocuğu nasıl doğuracağın da e, kişisel tercih meselesi. Ve buna sonsuz saygı duymamız gerekiyor. Tabii ki sağlıklı e, olması konusunda normal doğum önerilen fakat e, önerilen bu olmasına rağmen zaten e, kadın doğum uzmanları da her zaman şunu söylüyor. Sen nasıl iyi hissedeceksen, sen hangisine rahat hissedeceksen kendini e, ona öncelik ver ve onun üzerine hazırlıklar yapalım deniyor. Doğru olan da bu zaten. Yani yine toplumun kadına biçtiği roller arasından e, bun, bunu da bir yok etmemiz lazım. Yani gerçekten toplum olarak. O kararın yine kadın tarafından alınacağını kadına bırakmamız lazım. Hocam şimdi aklıma geldi. Yani şimdi kadınlar e, bu süreçte de işte bu cinayetlerle birlikte biliyorsunuz bu haftada işte pazartesi günü 8 Mart kadınlar günüydü. E, ve yine böyle gündemimiz işte bayağı yoğun yine cinayetler fazlaca var. Ee, ve insanlar, kadınlar ayaklandılar, konuştular, hı hı. baş kaldırıyorlar ee, ve buna engelleniyor. Ve bazı insanlar da çoğunluk erkek ve buna kadınlar da dahil e, tepki gösteriyorlar. Niye bu kadar ayaklanıyorlar, işte niye bu kadar abartıyorlar? Hı hı. Ee, milletvekillerimiz dahil olmak üzere, kadın milletvekillerimiz dahil olmak üzere. Ee, benim annemin anlattığı bir hikaye aklıma geliyor. Ee, bana ilk hamileliğinde e, o dönemde söylenmezmiş işte ben hamileyim diye babaya işte diğer Hı-hı. işte kayınvalidesine kayınbabasına evet, utanılacak bir utanılırmış şey olarak ve bol bol kıyafetler giyilirmiş ki göbeğim belli olmasın evet. hamile olduğum hissedilmesin diye Hı-hı. ve dedem rahmetli öğreniyor annemden yani kendi eşinden öğreniyor anneannemden ve görüşemiyor bu arada hiç göremiyor onu yani bizim e, Çerkez adetlerinde de biraz böyle şeydir e, saygı çok önemlidir ve bunu da bir saygı belirtisi olarak e, görüyorlar. Annem annesini özlüyor babasını özlüyor ve, ama görüşemiyor hamile olduğumu görecekler işte o bir utangaçlık belirtisi gibi. Şimdi şuna geleceğim sosyal medyada bir şeyler paylaşanlar var ve işte hamileyim falan böyle e, yayın açıyorlar ben hamileyim falan diyorlar hani böyle alenen. Acaba o baskılar sonunda mı çünkü o da diyor ki. Ee, i̇nsanlar da mahremini bu kadar çok paylaşma yani e, önce git eşinle paylaş bizimle burada paylaşıyorsun buna da tepki gösteriyorlar bir orta yolunu bulamadık acaba diyorum bu, bu kadar baskılandıktan sonra insanlar şimdi e, daha mı rahat yaşamak istiyorlar daha mı fazla yapıyorlar o ayar o yüzden mi kaçıyor? Ee, yani aslında bu konuda ayarın nasıl olduğu da yine çok kişisel bir evet. mesele çünkü sizin ayar dediğiniz e, yani fazla başkası dediğiniz şey normal, başkası tabii. için oldukça olağan olabilir evet. ee, yine pek çok kadınla alakalı konuşulan konularda olduğu gibi yani yine evet. bizim e, orada kadına bir kural biçmememiz gerekiyor evet. yani e, söylediğiniz gibi önceden ne yazık ki utanılacak hala da e, saklanması gereken e, özel Özellikle zaten estetik görünmüyorsun. Niye böyle dışarı çıkıyorsun? Hamile insan dışarı çıkar mı diye 9 ay boyunca kadını eve hapsetmek isteyen pek çok söylem duyuyoruz ne yazık ki bazı erkeklerden. Yine bu da içler acısı bir durum. Ee, söylediğiniz gibi tabii ki zamanında baskılanmış olmanın, baskılanmış bir kültürden gelmiş olmanın e, bizde oluşturduğu olumsuz etkiler var. Ama bu e, olumsuz etkiyi artık e, hamile olduğumuzu ilan etmemiz e, olumsuzdur diye kesinlikle e, Konuşmuyoruz çünkü hissettiğimiz şeyleri nasıl ki paylaşmamız doğalsa kadının içinde bulunduğu yaşadığı biyolojik değişimler hayatına getirdiği yenilikleri paylaşması da bir o kadar doğal. Yani nasıl ki bir erkek problem yaşadığında veya hayatına anlam katabileceğini düşündüğü yeniliklerle iç içe olduğunda bunu hep paylaşmasını teşvik ederiz. Paylaşmak istiyorsa tabii ki aynı şekilde kadının da bu durumu paylaşmak istiyorsa her zaman paylaşmasını teşvik ederiz. Ve bunda asla fazlalık, işte aşırı rahatlık diye adlandırabileceğimiz bir konu yok. Çünkü zaten paylaştıkça mutluluğu çoğalan alanlardan evet. bir tanesi bu alan. Yani kimse kimseye ayrıştırıp bir kalıba bir e, Tabii ki. isme sokmaması yani lazım. Yani kadına yine burada da el atmamak evet. lazım evet. yani baskı anlamında. Aslında hocam hiç kimseye sadece kadın Tabii diye de, de. nitelendiriyorum. Hiçbir yüzden... insana evet ötekileştirmeden e, kendi doğru bildiğin kalıplara sokmaya çalışmadan Tabii herkes ki. bırakın nasıl mutluysa öyle hareket etsin öyle devam etsin yaşantısını. Aynen öyle. Çok güzel açıkladınız hocam. Peki. Ee, şimdi depresyondan bahsedeceğiz hocam ama şimdi Hı-hı. depresyon kelimesi e, biliyorsunuz sevgili seyirciler artık böyle dillerimizde bir pelesenk oldu. Ya yani moralim bozuk depresyondayım işte şöyleyim depresyondayım hadi bir şunu at yani böyle bir antidepresan için hadi onu kullan bilmem. Bu kadar basite indirgendi yani her Hı-hı. mutsuz olan her morali bozuk olan ben depresyondayım diyor. Peki hocam 
Depresyon ne demektir? Nedir? Heh, az önce sizin söylediğiniz gibi öyle her, her mutsuz hissettiğimizde, her e, modumuz düştüğünde depresyondayım e, dememiz tabii ki depresyon tanımını karşılamıyor. E, bizim duygu durum bozuklukları içerisinde işlediğimiz ve anlattığımız e, durumdur depresif bozukluklar. Ve bu depresif bozuklukların dört adet çeşidi var. E, birincisi... E, Tüm dünyada en çok görülen çeşidi majör depresyon. E, i̇kincisi e, ısrarlı depresif bozukluk. Üçüncüsü e, yıkıcı duygu durum düzensizliği bozukluğu. Ve dördüncüsü de premenstrual dediğimiz yani adet dönemi öncesinde görülen disfori bozukluğu. Yani disfori de işte derin, e, derinden duyulan hüzün, memnuniyetsizlik. Yani adet dönemi öncesinde görülen o memnuniyetsizlik, e, mutsuzluk hali e, olarak adlandırabiliriz. E, söylediğim gibi e, hani bu depresyon çeşitleri arasında en çok tüm dünyada dünyada e, görüleni majör depresyon. E, dilerseniz bunu açıklayayım. E, majör depresyon tanısını alabilmesi için bir bireyin e, en az iki hafta boyunca e, şimdi sayacağım e, semptomlardan en az beşini görmesi gerekiyor. En az iki hafta boyunca. E, bu semptomlar e, şunlar. E, kişi günün çoğunluğunda büyük bir kısmında e, çok mutsuz hissediyor. Derinden bir hüzün duyuyor. E, diğer semptomlar yine e, çok fazla iştah e, kaybı. Çok özür dilerim hocam. Hı -hı. Burada şimdi e, üzgünlük duyuyor derken ama şunu da şu da var mı? Mesela e, Allah korusun bir yakınını kaybetti. Yani o gün o, onun hissetmesi çok normal. Tabii ya da ne ki. bileyim e, arabası çalındı. İşte ne bileyim Hayır. işte kız kardeşi e, korona oldu falan yani hani e, bir olay oldu yani ha, tabii. herhangi bir olaya tepki olarak o gün gün içerisinde mutsuzsa aynı şey değil değil mi? Yok aynı ha. şey değil zaten diyorum ya e, birisinin majör depresyon tanısını alabilmesi için en az iki hafta boyunca bu söyleyeceğim kriterlerden en az semptomlardan en az beşini tamam. e, yaşaması Hı -hı. gerekiyor. Yani o gün arabası çalındı ama beş gün boyunca işte modu düşük o, ona biz depresyonda diyemiyoruz söylemek istediğim bu Anladım. veya zaten bahsettiğim ettiğiniz gibi ölüm durumunda yas dönemi o apayrı bir evet. konu zaten. Ee, yani birinin yasta olduğunu anlamak için de başka kriterler var. Ee, ama söylediğim gibi birisine majör depresyon tanısını koyabilmemiz için en az iki hafta boyunca günün çoğunluğunda sürekli e, depresif modda olması, mutsuz hissetmesi, işte enerji kaybının olması, e, psikomotor becerilerde yani hareketle alakalı eylemlerde bir gerileme, zayıflama, azalmanın olması, e, günün büyük bir çoğunluğunda ya insanların Somnia ya da hipersomnia dediğimiz aşırı uyuma halinin görülmesi. İnsomnia da tam tersi. Çok az uyuma veya neredeyse hiç uyumama hali. Normalde e, keyif alınan e, yani ilgi duyulan konulara artık ilgi duyulmaması. En çok bu görülüyor zaten. Yani normalde keyif aldığı konulardan artık keyif almıyorsun. Ve ne yazık ki bizi en çok korkutan e, semptomlardan bir tanesi de şu. Sıkça ölüm düşüncesiyle iç içe olması bireyin. Yani ya intiharı e, bile isteye planlaması ya da plan yapmadan ölmek isteyeceği kendi içinde e, kararlaştırmaya çalışması. E, yani böyle durumlarda hani söylediğim gibi bu en az saydıklarım arasında en az 5 semptomu görülmesi demek artık bize kırmızı alarmı vermesi demek e, derhal bir uzmandan yardım almamız gerektiğini bize gösteren semptomlar. Zaten e, kişi bunları kendisi de fark edebiliyor. Kendi fark edemese bile zaten çevresindeki e, bireylerce e, kolayca gözlenebilen semptomlar bunlar. E, kişi bu konuda kendisi için adım atmıyorsa muhakkak çevresinde bulunan bireyin bu konuda kişiye farkındalık kazandırıp ona bir uzmandan yardım alması için teşvik etmeli o kişiyi. Evet. Yani gelişi güzel olarak herkesin işte ben depresyondayım <gülüyor> dememesi yani hocamın saydığı semptomlardan 5 tanesinin de e, e, hala az iki hafta. olması lazım. 2 hafta boyunca e, bunları kendinizde gözlemliyor olmanız lazım. Yani bu şimdi ergenlik çağında e, hepimiz e, böyle daha e, hüzünlü de olabiliyoruz. İşte ya da biraz önce verdiğimiz örnek gibi birini kaybetmiş olabiliriz. Bunlar farklı. Yani Hı -hı. oradaki ergenlik psikolojisi, diğeri evet. bir ölüm, bir yaz Tabii, psikolojisi. Bir yaz Hı -hı. E, bu semptomların 5'ini İki hafta boyunca gözlenmesi gerekiyor ki e, size depresyon tanısı konabilsin ki Aynen. bunu da yine siz kendiniz koymuyorsunuz. <gülüyor> bir uzmana danışıyorsunuz, bir psikoloğa, bir psikiyatra gidiyorsunuz Tabii ve ki. ondan sonra bu doktor mu tanıyı koyuyor. Peki hocam <gülüyor> e, depresyonu tanımladık. Peki hamile kadınlarda şimdi hamileliğini öğrendi, hamilelik süreci oldu, doğumunu <gülüyor> yaptı. E, bu doğum yapma sırasında da e, bazı... Sorunlar, sıkıntılar olabiliyor. Biraz evet. önce de bahsettiğimiz gibi doğum istediğimiz şekilde gerçekleşmemiş olabiliyor. Evet. Aileden ve özellikle babadan e, o desteği görememiş olabiliyor. O kadına göstereceği. İşte bazı kadınlar diyor ki işte doğuma ben eşimin de girmesini istiyorum. Eşi bunu kabul etmiyor ya da aileler diyor ki yani bu çok uygun olmaz diye bakıyorlar. E, yanında göremiyor, hissedemiyor. E, 
ve bunun gibi bir sürü sıkıntılar yaşıyor aslında. Hemen as- şeyler başlıyor. E, ya ben iyi bir anne olacak mıyım? E, acaba ona yeterli olabilecek miyim? E, i̇şte güzel bir hayat verebilecek miyim? O verdiği duygusallıkla da birlikte sanıyorum psikolojik olarak sıkıntılar yaşıyor. Peki kadınlar da hocam e, doğumdan sonra depresyon e, nasıl oluyor? Ondaki belirtiler nelerdir? E, aynı şekilde e, bundan da... E bahsetmeniz e, oldukça doğru oldu. E, şöyle ki doğum sonrası depresyonda zaten görülen e, en sık e, depresyon çeşidi yine majör depresyon çeşidi. Yani az önce söylediğim semptomların e, var olması aynı zamanda doğum yaptıktan sonra e, çok uzun bir süre yani yine en az iki hafta diyebileceğimiz bir süre içerisinde e, doğum yapmış olan kadının sıkça ağlama krizi yaşaması, aşırı bunalmışlık ve sıkışmışlık hissi yani içinde bulunduğu durumun bir kaos olduğunu tanımlaması ve o kaosun içinden çıkamayacağı korkusunu ve üzüntüsünü duyuyor olması sıkça ve yine değersizlik hissi ne yazık ki mesela değersizlik hissinin yanı sıra oldukça suçluluk hissi de e, görülüyor bu dönemde doğum sonrası depresyon yaşayan kadınlarımızda şöyle suçluluk hissi duyuyorlar e, neden böyle kötü hissediyorum diye yani kötü hissettikleri için de kendilerine tekrar bir yüklenme e, olduğunu görüyoruz kadınlarımızda ne yazık ki buna bazen nadiren de olsa yani doğum sonrası depresyona nadiren de olsa doğum sonrası psikoz eşlik edebiliyor psikoz dediğimiz şey artık e, Hayalle gerçeğin ayırt edilememe hallerinden yani bu dönemde kadın doğum yapan kadın halüsinasyon görebiliyor işte bu sesle veya görüntüyle olabiliyor yani gerçekte var olmayan sesleri duyduğunu söylüyor birey ya da gerçekte var olmayan görüntüleri gördüğünü söylüyor sanrı dediğimiz yani Türkçe'ye işte yalancı inanç diye çevirebileceğimiz durumlar söz konusu. Bu inançlar nasıl olabiliyor? İşte kendisinin dini bir lider olduğuna inanıyor öyle olmadığı halde veya işte kendisinin uzaylılar tarafından veya başka büyük güçler tarafından yönetildiğine inanması vesaire. Bu durumlarda eşlik edebiliyor doğum sonrası depresyona. Ama bu psikos hali çok nadiren görülen bir durum. İki durumda da yani eşlik ettiğinde de etmediğinde de yani sadece doğum sonrası depresyon görüldüğünde de psikoz eşlik ettiğinde de neyse ki çözümün var olduğu bu Bugün bize pek çok vaka söylüyor. Literatüre de geçmiş durumda zaten. Yani doğum sonrası depresyonunu yaşayan bireyler psikoterapi aldıkları zaman, psikoterapi desteği aldıkları zaman çok kolay ve beklediklerinden daha hızlı bir iyileşme yaşadıklarını söylüyorlar. O yüzden bu konuda bir uzmandan tabii ki yine bu ağlama krizleri görüldüğünde sürekli kendini bir kaos içinde hissetme, sıkışmışlık, bunalmışlık hissetme durumunu etraftakiler gözlemlediğinde kişi kendisi yani kendisine bir etiket konmasından rahatsız oluyorsa bile ee, ki buna etiketlemek de tartışılır. Ee, derhal uzmandan yardım almak gerekiyor. Çünkü bu dönemde kadının e, psikolojik destek almasının doğal bir şey olduğunu kadına da bildirmek gerekiyor. Bu da zaten genelde bunu anlaması, bu konu hakkında farkındalık kazanması da destek alması sonucunda meydana geliyor. Hocam peki şunu söyleyeceğim. Şimdi yine diğerinde ayırdık ya depresyonu işte şunlarla kıyaslamayalım, karıştırmayalım diye. Hı hı. Şimdi doğum sonrası bir loğusalık dönemi var. Hı hı. Ve bu e, her kadın için aslında ben Bence bir hassasiyet dönemi. Tabii yani ki. Yani o dönemde üzgün e, ya da yani birazcık daha üzgün olabilir ya da tabii ki, e, tabii ki çocuğunun coşkusu, mutluluğunun e, yanı sıra e, kendi çünkü bir kilo, belli bir kilo almış oluyor. Hmm. E, bunu diğer insanlarla kıyaslıyor. Bu ne zaman gidecek diyor. E, bazen çok bilinçli olamıyor çünkü insanlar. Yani çok da hani hayatında özellikle ilk defa anne olan biri zaten bilinçli olması da beklenemez. E, bu süreçte peki bu lohusalıkla... E, Hamile depresyonunda ayırabileceğimiz e, semptom olarak ne söyleyebilirsiniz? Yani bunu o hassasiyet, o duygusallıktan sanrılar <gülüyor> görmek tabii o daha bir tabii farklı ki. bir bölüm ama e, basit depresyondan bahsediyorum. Yani bu kaçıncı süre yani doğumdan ne kadar süre sonra fark edilir? E, Loğusalık e, geçtiği zaman bu ikisini nasıl ayırabiliriz? Loğusalık ve depresyonu. Şöyle ki genelde şu durumda e, karşımıza çıkıyor. Yani doğum sonrası depresyon tanısını alan bireylerde daha çok şu görülüyor. Doğum yaptıktan kısa zaman sonra yani gün içerisinde ya da o günden hemen birkaç gün sonra e, aşırı yani gerçekten kişinin e, artık yemesini içmesini kesecek hale gelecek kadar ağlama krizlerinin görülüyor olması. Mesela bu çok ciddi ayırt edici faktörlerden bir tanesi bizler için. Hocam şu oluyor mu mesela özellikle işte çocuğun mesela küvezde kalması bir süre ya da işte hı hı. olması gereken... E, 
kilodan daha az doğması. Hı hı. Yani böyle durumlarda da işte ben iyi bir evlat e, yetiştirdim. Dünyaya, dünyaya, dünyaya getiremedim düşüncesi de oluyor mu? Bunu etki ediyor ee, mu? Bunlar tabii ki sebepler arasında. Yani e, kişi çocuğu hakkında, bebeği hakkında e, bir kaygı yaşadığında ne yazık ki o kaygıyı nasıl yöneteceğini bilmediği için o kaygının içinden çıkılamaz bir hale geliyor kadın. O yüzden tabii ki bu söylediğiniz özellikle bebeğin sağlıkla alakalı bir e, tehdidi söz konusu olduğunda ne yazık ki annelerimiz de zaten ilk böyle e, baş gösteriyor ne yazık ki doğum sonrası depresi. Yani söylediğiniz gerçekten çok önemli faktörler arasında. Ee, yani bu faktörü zaten bizim için önemli kılan o bebeğiyle alakalı kaygı yaşarken kaygıyı nasıl yöneteceğini bilmemesi. Yani örneğin zaten hastanede bebeğim için doktorlar e, elinden geleni yapıyor. Bebeğim için gereken bütün işlemler yapılıyor. Hani artık e, gerisi takdir e, diyebileceğimiz şekilde kaygıyı yönetmeyi e, ve kendisine bu e, tarz telkinlerde bulunmayı bilmiyorsa ve sürekli bir e, işte o hal içinden çıkılamaz hal olarak adlandırılıyorsa anne tarafından bebeği için zaten o zaman söylediğiniz gibi oldukça tetikleyici oluyor doğum sonrası depresyon tanısını almak için. Bir de şunu sormak istiyorum hocam şimdi e, doğum yapmadan önce e, çalışan işte kariyer hedefi olan kadınlarımız bazen işte planlamadığı e, doğumlar gerçekleşiyor bebek sahibi olduğu müjdesini alıyor. Ee, ve tabii ki bir çocuğa e, kıymak istemiyor. Diyor ki tamam hani madem oldu e, doğurayım işte ama ne yapacağım diye düşünüyor. Tamam devletimiz şu an bir düzenleme yaptı. Sanıyorum ki 8 hafta doğumdan önce 8 hafta sonra olmak evet. üzere 16 hafta bir doğum Hı -hı. izni var. Evet. Ee, çoklu gebeliklerde bu 18, 2 hafta daha ekleniyor. 18 Hı -hı. haftaya çıkıyor. Ee, çocuk dünyaya geldikten sonra süt parası gibi e, bir ücret ödeniyor. Evet, bez parası. Ee, evet ve onun yanı sıra e, bir de şimdi... İşte büyüklerimizin işte anneanneler, babaannelerin bakması için onlara bir ücret de veriliyor. Ama şimdi herkes maalesef o kadar şanslı değil. İşte bir dadı tutabileceği, bir bakıcı tutabileceği ama e, bazen büyükler de yaşları çok büyük oluyorlar. E, o sabrı gösteremiyorlar ya da o sağlığa erişmemiş oluyorlar. Hı -hı. Daha da kötüsü bazen hayatta olamayabiliyorlar. Evet. Bu süreçte de kadın hayat e, yani çocuğuma evde bakmalı mıyım? Ee, yoksa e, bırakabileceği hiçbir alternatif olmuyor. Yani illaki daha uygun fiyatlı bakabileceği birini bulmaya çalışıyor. Ama bu sefer de gözü hep e, evde kalıyor, aklı hep ak, e, evde kalıyor. Ve kendi kendine e, muhtemelen de işte ben çocuğuma yeterli değilim. Hı hı. İşte çalışıyorum ama onun en güzel zamanlarını kaçırıyorum diyor. Bunun tam tersi olanlar da var. E, çalışıyorlar. Çalışmıyorlar, evdeler, e, çocuklarına bakıyorlar hı hı. E, ve iş yerlerini bırakmış oluyorlar. Yani kariyerlerinden vazgeçmiş oluyorlar. Ve e, bu sefer de şöyle bir panik yaşıyorlar. Yani ben şu anda e, hayatın gerisinde kaldım. Kariyerim orada sona erdi. Ben zaten şu yaşa geldim. Bundan sonra nasıl iş hayatına tekrar gireceğim? E, böyle düşünceler hissederek siz de başında dediniz ya hocam önce kendini düşünmelisin ki evet. e, çocuğuna, eşine, ailene daha faydalı ve yararlı olmalısın diye. Tabii ki. Hangisinin öncelik olabilir? bileceğini belirleyemiyorlar ya da diğer insanlarla Hı -hı. bir kıstasa giriyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz peki hocam? Bu konuda e, birey için e, neyin öncelik olacağı yine evet. bireye kalmış bir şey. Yani önce e, gerçekten hani anne adayının veya yine anne olmuş e, kadınlar bu konuda bir ikilemde kalıyorsa gerçekten bir muamma içerisinde bir belirsizlik içerisinde kendilerine zulmediyorlarsa öncelikle şunu fark etmeleri gerekiyor. Benim için öncelik ne? Yani öncelik e, işte devam etmesi de olabilir. Bu da bir tercihtir. Bu da küçümsenecek veya hor görülecek bir durum değildir. Çünkü e, bazı anneler e, işte çalışta, çalıştıklarında işe devam ettiklerinde aslında iyilik hallerini, psikolojik iyilik hallerini yani korumaya devam ettikleri için o korunan iyilik hali bebeğin bakımına da yansıyor. Yani e, zaten bırakabilecekleri birey varsa dediğiniz gibi e, bırakılıyor ya e, anneye ya babaya işte büyük anneye, büyük babaya veya bir bakıcıya mümkünse e, bırakılıyor ve e, çalışmayı tercih ettiğinde daha iyi olacağına eminse ve bu iyi olma halinin anneliğini de daha iyi etkileyebileceğini düşünüyorsa çalışmasına zaten hiçbir sıkıntı yok. Yani kariyerin öncelik haline gelmesi de buna öncelik demekten daha ziyade bana neyin iyi geldiğini biliyorum. Bana iyi gelen şey hayatımdaki diğer durumları da iyi şekilde etkileyecek demek daha doğru olabilir. Yani işe gitmek kadına daha iyi gelecekse işten sonra eve döndüğünde bebeğiyle daha iyi bir iletişim halinde olabileceğine inanıyorsa tabii ki işe gitmeyi tercih edebilir. Yani e, işe gitmesi, kariyerin hayatının merkezinde olması ona aslında e, yetersiz bir anne yapmaz. Yani e, bu tamamen kişisel bir tercih meselesi tam tersi de söz konusu olabilir. Yani e, 
ilk sıraya bebeğini e, almak da söz konusu olabilir. İkisi de saygı duyulacak bir konu. Yine söylediğim gibi özellikle vurgulamak istediğim konu. E, Bebeğine bakıyor olması ve bebeğiyle belli bir süre boyunca e, vakit geçirdiği için işte bu kişiden kişiye göre yine değişiyor. Kimisi için 4 hafta, kimisi için 8 hafta, kimisi için 1 sene, 2 seneye kadar uzanan bir süreç bu. E, bebeğine baktığı için ve bebeği nedeniyle e, çalışmaya bıraktığı için de hiçbir zaman aslında e, kaldığım yerden devam edemeyeceğim diye bir şey yok iş konusunda. Yani aslında kişi zaten isterse ve inanırsa e, anne olduktan sonra, işe ara verdikten sonra bile... Yıllar sonra o işe dönse bile yine aynı potansiyelle eğer aynı hevesi, inancı ve isteği koruyorsa aynı başarıyla e, işinde var olmanın sevincini bugün yaşayan e, pek çok deneyimli anne de bize anlatıyor. O yüzden zaten bu hikayeler bize güç veren hikayeler. Yani işime ara verdim, bebeğime baktıktan sonra e, yetersiz olacağım, başarısız olacağım işimde diye bir kural, kaide yok. Ama bizim gözümüze sokulması istenen e, mesele bu maalesef ve ben bunun bilinçli olarak yapıldığını düşünüyorum. Kadınların yine iş hayatına Gözlerin girmesine engele, evet yani. iş hayatına girmesine engel olabilmek için bile isteye e, bu konuda kesinlikle söylediğiniz gibi gözlerinin korkutulduğunu e, düşünüyorum. Yani yine iş hayatına e, girmesine dahil olmasına engel olmak isteyen bireyler tarafından zaten bunun e, çok söylendiğini söylüyor. E, kariyer yapmak isteyip ve anne olan bireylerden duyduğumuz raporlara gördüğümüz raporlara göre. Değerli hocam zaten bazı kadınlara o seçme e, özgürlüğü tanınmıyor. Hı hı. Yani hele ki şimdi e, baktığınız zaman işte orta aile ya da orta aileden e, düşük e, maddi güce sahip olan bir aileden bahsedecek olursak e, bir çocuk sahip olduklarını e, ve iki kişi zaten şu an biliyorsunuz yani her şey o kadar çok pahalı ki, evet, e, ki. bir market alışverişine girdiğiniz hı hı. zaman yani basit daha öyle et tavuk falan filan almadan yani o kadar yüksek mevlalar e, çıkıyor ki karşımıza e, herkes tabii ki pandemiden etkilendi e, ve bu süreçte şimdi Evde dört tane, dört kişi çalışsa dahi e, duyuyorum diyorlar ki zar zor yetiştiriyoruz. Yani ayın sonunu zor getiriyoruz. E şimdi mesela bir adam baba, evdeki baba çalışıyor. Hı hı. Anne çalışamıyor çünkü anne baba bakabilecek durumda değil ya hayatta değiller hı hı. E, ya da çok yaşlılar. E, bir bakıcı tutamıyorlar. Öyle hı hı. bir ücret e, vermeleri onlar için çok zor. E, bu durumda zaten kadına... E kimse şöyle söyleyemez ki yani hani ya canım sen çalışmak istiyor musun? Evet. Yani çünkü o artık evde Tabii durmak ki. zorunda. Başka bir seçenek yok. Evet. Ve o çocuğa bakmak zorunda. Hı hı. Ve e, eğer bu kadın aktif olarak hayatı boyunca çalışmış bir kadınsa, üretmeye hı hı. alışkın bir kadınsa hı hı. bu istemsiz bir şekilde onun zaten psikolojisini etkileyecektir. Evet. Ve çok doğru söylüyorsunuz bu belki de kadınlara e, böyle bir... E, ket vurmak için yapılan bir şey hani evet. giremezsin ama bunun gerçek olduğu zamanlar da oluyor maalesef hocam çünkü evet. artık e, hayata girdiğiniz zaman üniversite mezunu olmanız hiçbir şey değiştirmiyor hı hı. işte ne bileyim ekstra olarak bir İngilizce der, İngilizce bilmeniz yeterli değil yani bir, bir dil daha bilmeniz gerekiyor hı hı. kendinizi iyi ifade edebilmeniz lazım e, gözünüzün açık olması lazım kendi çıkarlarınızı koruyor da olmanız lazım hı hı. E, bir sürü bir sürü parametre var bu konuyla ilgili maalesef yani bu durumda ee, çok da hani tabii ki kadınların karamsar olmalarını istemiyorum. Tabii Aa ki. ne olacak böyleyiz işte hayattan koptuk demelerini istemiyorum ama bulabildikleri e, her o zaman e, zamanda kendilerine vakit ayırmaları. Ha. Evet. Ee, ve e, en azından çocuklar da evet inşallah yani temennim o baba babaların baba adaylarının ve daha sonra baba olan e, insanların ve arkasından aile büyüklerinin e, çocuk sahibi olan yeni anne olmuş. Ee, insana birazcık daha anlayışlı Kesinlikle. birazcık daha ona zaman e, yani işte 5 dakika belki 10 dakika ne artık o kendi hayatlarına göre belirleyebilecekler zamanlar yaratmaları tabii ki ee, burada yine gerçekten oldukça önemli konulardan birine değindiniz ee, hatta bu konu şu kavramla çokça ilişkili bizim ego tükenmesi e, diğer adıyla benlik tükenmesi dediğimiz kavramla oldukça ilişkili e, bu ego tükenmesi bize şunu söyler e, kendimizle alakalı kontrol kontrol edebileceğimiz kaynakların sınırlı olduğunu bize söyler. Yani e, her şeyi aynı anda e, muhteşem düzeyde yapamayabiliriz. O nedenle kendimize yüklenmeyelim, kendimize karşı acımasız olmayalım. 
zihnen yorgun düştüğümüzde yani e, düşünün ki zihin bir depo e, ve o deponun e, boşalma ihtimali söz konusu e, zihnimizin dinlenmeye ihtiyacı var. Her şeyi aynı anda yapamayabiliriz. E, bu yüzden kendine karşı e, hani aşırı sorumluluk yüklemekten gereğinden fazla daha doğrusu yüklemekten seni yorduğunu hissettiğinde onun... E, Bitir, o konuda bitirmen gerektiğini farkında ol ve kendine acımasızlık etme diyoruz. Harika anlattınız hocam. Eminim şu an izleyenlere o ümidi verdiniz. Yani e, herkes demek ki yani bunu sadece ben yaşamıyorum. Hı hı. Herkes benimle aynı duyguları paylaşıyor. Tabii ki. Ve herkes e, dilerse ve destek alırsa atlatabiliyor. Atlatabilir. Evet. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bugün bize böyle o kadar güzel değerli bilgiler verdiniz. Zaten hocamın yani güler yüzü <gülüyor> tanıştığım andan itibaren bana çok güzel bir enerji verdi. Ben İyi çok ki teşekkür geldiniz, ediyorum. burada oldunuz. İyi ki. Benim için de çok keyifli ve verimli bir sohbet. Çok teşekkür <gülüyor> ediyorum hocam. Ee, biz reklam saatine gireceğiz. Ama öncesinde müzisyen arkadaşlarımızdan bir şarkı daha rica edelim. Ve sonrasında reklama geçelim. İkinci bölümümüze geçeceğiz. Ee, Sevgili hocam Profesör Doktor Gökalp Öner bizimle olacak ve tüp bebekle ilgili konuşacağız. Gözümde canlanır koskoca mazi Sevgilim nerede, ben nerede Suçumuz neydi ki ayrıldık Kaybolmuş belli, bak ne halde Gözümde canlanır koskoca mazi Sevgilim nerede, ben nerede Suçumuz neydi ki ayrıldık bay Kaybolmuş belli, bak ne halde Efkarım birikti sığmaz için Bin sitem etsem de azır kader Gülmeyi unutan yaşlı gözler Mutluluktan bir haber ver dilek taşı Ne beklesen Yaradan'dan ya da kaderinden Ele geçmez istedin Uğruna savaş vermediysen 
Tekrar merhabalar. Ee, konuğum Profesör Doktor Gökalp Öner hocam. Hoş geldiniz Hoş hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Bugün çok güzel bir program geçiriyoruz gerçekten. İlk bölümümüz de şahaneydi. Psikologumuzla e, doğum psikolojisini konuştuk hocam. Evet. E, kadınların e, depresyonu, e, do, özellikle doğum sonrasında girdikleri depresyonla ilgili konuştuk. Hı hı. E, şimdi sevgili hocamla birlikte kısırlığı konuşacağız. E, tüp bebek tedavilerini. Zaten o kadar çok konu var ki hocam sizinle ilgili ve evet. zaten siz de artık medyaya böyle e, her kanalda çıktığınız ve çok da ilgi gördüğünüzü ne kadar yoğun olduğunuzu da biliyorum. Evet. Ee, Instagram hesabınızdan da takip ediyorum o güzel haberleri verdiğinizi. Evet, ee, şimdi hocam kadınların e, artık e, kariyer planları lamarlarıyla birlikte işte aile düzenin aileye bakış şeklinin değişmesiyle birlikte e, evlilikler birazcık daha geç yaşlarda oluyor ve buna bağlı olarak da tabii çocuk sahibi ilk çocuk sahibi olmalı, olma yaşı da biraz artık ilerledi. <gülüyor> Bununla birlikte biliyoruz ki artık işte e, yumurta kalitesi e, düşebiliyor işte yaştan dolayı ve kısırlık e, fazlaca konuşulan bir konu haline geldi. Evet. Bunu kadını birazcık yaftalayarak bunu bir e, kötü bir şey olarak görenler de var bazen çünkü bu erkeklerin Kısırlığı çok konuşulmuyor. Daha Doğru. geri planda kalıyor. Ee, size bilimsel olarak sormak istiyorum. Kısırlık nedir? Evet. Öncelikle teşekkür ederim. Bu konu gerçekten çok popüler. Ee, biz de dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bilimsel veriler ışığı altında. Aslında kısırlık bir yılı çiftlerin düzenli, korunmasız ilişkiye girmesine rağmen gebelik oluşamama durumudur. Burada tabii yaş faktörü önemli bir faktör. Özellikle kadının yaşı sizin de bahsettiğiniz gibi. 35 yaşından sonraki çiftlerde ise bu süre 6 aya düşüyor. Yani 6 ay korunmasız düzenli ilişkiye rağmen gebelik oluşamama durumuna biz infertilite diyoruz. Aslında çocuk olamama durumu direkt kısırlık demiyoruz aslında bu, bu, bu tür durumlara. Çiftler bize başvuruyorlar ve biz tabii ki sizin de söylediğiniz gibi çiftleri araştırmaya alıyoruz. Çünkü tamamen kadına bağlı olmayabiliyor. Hatta %50'si kadına %50'si erkeğe bağlı oluyor. Bazen çiftlerin ikisinde de olabiliyor. Yani hem kadında hem erkekte de faktör olabiliyor. Ee, ben böyle görseller de getirdim. Özellikle ikisi anlatabilmek için. Ee, şimdi bu kadın organı işte rahimi, tüpler ve yumurtalıklar. Ee, tabii gebelik oluşması için üç tane temel faktör var. Birinci temel faktör sperm sayı ve hareketinin yeterli olması gerekiyor ki erkeğin sperminin e, rahim içerisinden gidip şu, bu, şu bölgede tüpün şu e, ağız kısmında yumurtayı dölleyebilmesi. E, bunun için sperm sayı, hareket ve yapısının normal olması gerekiyor. İkinci temel faktör de kadının yumurta sayısının ve yumurta kalitesinin iyi olması gerekiyor. Biz bunu nasıl anlayabiliyoruz? Biz işte kadını muayeneye davet ediyoruz. Zaten bizim ilk muayenelerimiz ve ön görüşmelerimiz çocuk tedavilerinde ücretsiz oluyor. Sadece randevu almaları gerekiyor bize. Ee, geldiği zaman biz ultrasonla yumurta sayısına bakıyoruz. Yumurtaların ne durumda? Ek başka bir hastalığı var mı? Ya da rahim içerisinde bir yer kaplayıcı oluşum varsa da tabii bu da bebeğin tutunmasına engel oluyor. Ona da yine ultrason muayenemizle bakıyoruz. Üçüncü temel faktör de tüplerin açık olması gerekiyor ki spermin gidip yumurtaya döllensin. Döllenmiş e, yumurta yani embriyoda bebekte gelip rahmin içerisine tüpten gelip böyle rahmin içerisine yerleşebilsin. E, bunu nasıl anlayabiliyoruz? Bunu da rahim filmi çekerek anlayabiliyoruz. Demek ki bizim e, bu üç önemli faktör yani tüpler, yumurta ve spermin normal olması gerekiyor ki sağlıklı bir gebelik oluşabilsin. Dediğim gibi bir yıl düzenli çiftler korunması ilişkiye rağmen gebelik oluşamamak durumunda biz bunları araştırmaya başlıyoruz. 
Değerli hocam peki şunu da sormak istiyorum. Bugünkü konumuz değil ama e, çok kısa sadece soracağım. E, şimdi yaş ilerlemesinden bahsettik ve evet. bunun çok önemli olduğunu vurguladınız. E, burada peki e, özellikle evlenmeden önce ya da işte çocuk sahibi olmadan önce de erken yaşlarda e, bazen duruyorum şu an legal olup olmadığını bilmiyorum. Sadece Kıbrıs'ta yapılıyordu bu e, yumurtalıkları dondurma işlemi. Yok, Türkiye'de de var. E, siz bunu öneriyor musunuz peki hocam? Tabii ki. Şimdi hatta biz e, normalde bekar hastalarda yumurta sayısı az, az oldu gördüğümüz normal jinekolojik muayenelerde ya da adet dönemleri gitgide uzayan bayanlar bize başvurabiliyorlar. 40 yaşından önce adetleri uzayan yumurta sayısı azalmış bayanlarda biz AMH dediğimiz yumurta rezerv testine bakıyoruz. Yumurta rezerv testi de 1.5'in altındaysa biz yumurtalarını dondurabiliyoruz. Eskiden yumurta dondurma Sadece karından toplanabiliyordu ve o bir tek Ankara'da bir hocamız yapıyordu. Şimdi ben de başladım burada. Öyle mi? Tabii ki yani bekar hastalarımız artık mi? tabii ki rahatlıkla karından yumurtalarını topluyoruz ve donduruyoruz. Böylelikle ilerleyen zamanda bu bekar hastalarımız menopoza bile girse biz de donmuş yumurtalarıyla eşinden aldığımız daha sonra ilerleyen zamanda evlendiği zaman eşinden aldığımız spermle tüp bebek yapıp gebe kalma şansları olmuş oluyor. Onun için aslında en önemlisi yıllık jinekolojik muayeneleri. Kadınlar mutlaka yumurta sayılarına baktırmaları gerekir. Yumurta sayısı normalde bir kadında bir yumurtada dört tane en az aday yumurta olması gerekir. Öbür yumurtasında dört toplam sekiz yumurta olması lazım. Sekiz yumurtadan daha az yumurta sayısına biz yumurta sayısında azalma diyoruz. Özellikle 35 yaşından sonra kadınların yumurta sayıları hızlı bir şekilde azalmaya başlıyor. 40 yaşından sonra bu çok çok hızlı azalmaya başlıyor. Çünkü kadınlar doğdukları zaman erkekler gibi değil. Düzenli olarak her ay sperm üretimi olmuyor. Kadınlar doğduğu zaman belli bir yumurta sayısıyla doğuyor. Ee, bir yumurta rezervi var. 1 milyon yumurtası var. Adet görmeye başlayınca bu yumurta sayısı 300 bine düşüyor. Her ay adetli, adetiyle birlikte de yumurta sayısı azalıyor. Yaşla birlikte e, böyle... E, bu şekilde bir eğim şeklinde gitgide azalıyor. Ben hastalarıma şu şekilde söylüyorum. Doğduğunuz zaman size bir sepet yumurtanız var. Ve her ay o sepetten yumurtalar gidiyor. Bazı kadınlarda hızlı bitiyor biliyor bu. E, bu hızlı bitmesine ne faktörler olabiliyor? Birisi genetik faktörler. Yani annesinde ya da kız kardeşinde ya da ablasında erken menopoz öyküsü varsa bu çok önemli. Mutlaka yakın takip olması lazım. Hatta e, erken menopoz geni diye bir gen var. FMR1 gen mutasyonu. Biz erken menopoza giren ya da yumurta sayısı azalmış kadınlarda istiyoruz ki kardeşinde ya da işte ilerleyen zamandan kızında bile erken menopoz öyküsü olmasın diye. İkinci önemli faktör de guatır. Gerçekten hipotiroidi dediğimiz guatır bezinin yavaş çalışması, tiroid bezinin yavaş çalışmasına biz guatır diyoruz. Tiroid bezi yavaş çalışır. Niye yavaş çalışıyor? Çünkü tiroid beziyle yumurtalık dokusu birbirine çok benziyor. Tiroid bezini kendi vücudunun kendi yaban kendi bağışıklı sistemi yaban cisim olarak algılayıp tiroid bezine saldırıyor. Aynı şekilde saldırırken yumurtalıklarına da saldırabiliyor bu e, bağışıklık sistemi hücreleri ve nasıl guatır da e, tiroid bezi e, zarar görüyorsa yumurtalıkları da zarar görüyor ve ne olmuş oluyor? İşte yumurta sayısı azalmış oluyor. Onun için guatır bizim için çok önemli bir faktör. E, son zamanlarda biliyorsunuz beslenme de çok önem arz ediyor. Özellikle şimdi korona günlerindeyiz ve D vitamininden biraz evden çıkamadığımız için D vitamin eksiklikleri de hem yumurta sayısına zarar verebiliyor. Onun için biz D vitamini çok önemsiyoruz. Buradan bence günün en önemli mesajı olsun. Mutlaka D vitaminlerinize baktırın ve D vitamin eksikliği varsa da mutlaka D vitamini takviyesi çok önemli. Gebelik düşünen anne adaylar için. Hem yumurta kalitesini arttırıyor hem de bebeğin tutunma oranını arttırmış oluyor. Onun için multivitaminler ve D vitaminleri önemli. Bunun dışında aile öyküsü dediğim gibi çok önemli. Çünkü kadının yumurtası belli bir yumurta sayısıyla başlıyor ve yaşla birlikte bu azalıyor. Biz dediğim gibi bekar hastalarda yumurta dondurabiliyoruz. Evli çiftlerde de embriyo yani bebek dondurabiliyoruz ki daha çok ilerleyen zamanlarda ikinci, üçüncü çocuğu düşünen çiftlerde onlar bizim yedek yumurtalarımız, yedek embriyolarımız olmuş oluyor. Böyle bir imkanımız var. Bu sadece Kıbrıs hastası değil, Türkiye'de de legal. Ben biraz geride kalmış. Evet, evet <gülüyor> Türkiye'de legal. olmamış. Peki hocam şimdi burada iki, iki tane soru aklıma geldi. Birincisi e, şimdi kadınlardan yumurta sayısı ve kalitesinden bahsettik. Erkekler için de testosteron e, yani ya, yaş 40 galiba değil mi? Yani hani doğru, yan Şimdi şöyle mi? söyleyeyim. E, evet e, biraz erkekler bu konuda şanslı aslında. Çünkü sperm üretimi her ay düzenli olarak oluyor. Yani kadınlardaki gibi belli bir sayıda yumurtayla e, doğmuyorlar. Hı hı. Her ay düzenli olarak sperm üretimi oluyor. Ama spermlerde kalite faktörü önemli bir faktör. 
E, yaş olarak da 45 yaş. Yani e, kadınlarda 38, erkeklerde 45 yaşı. Biz e, sınır yaş olarak alıyoruz. Sebebi şu aslında yani yumurtanın ve spermin kalitesini gösteren önemli şey spermin ve yumurtanın genetik yapısı. Şimdi yeni bir birey oluşacakken oluşması için e, yarısını erkekten yarısını kadından alması lazım. E, kadının yumurta sayısını ikiye bölerken yani 46'dır insanlarda kromozom sayısı e, ikiye bölmesi gerekiyor. 23 kromozom 23 kromozomluk yumurta oluşturması gerekiyor. İşte 38 yaşında kadının yumurtasının yaşlanmasına bağlı olarak yumurta bölünürken bir yumurtasına bir kromozom fazla bir yumurtasına bir kromozom eksik gidiyor. Fazla giderse ne oluyor? 24 kromozom. Eksik giderse ne oluyor? 22 kromozom. Erkekten gelen 23 kromozomla ne olmuş oluyor? 47 kromozom yani bir kromozom fazlalığı oluyor. Bir kromozom fazlalığına biz ne diyorduk? Down sendromu ya da sendromik bebekler evet. diyorduk. Eğer eksik kromozomu döllerse de Turner sendromu oluyor. Demek ki yumurtanın yaşlanmasına bağlı bölünme aşamasındaki kromozom fazlalığı ya da eksikliği işte yumurtanın kalitesini gösteriyor. Böylelikle sendromik bebekleri anne rahmi tanıyor ve tutunmasına engel oluyor. %90'ı zaten sendromik bebekler anne rahmi de tutunamıyor. Tutunmadığı için de zaten gebelik oluşmuyor. Tutunan bebeklerde de ya boş gebelikler oluyor ya kalp atımı duruyor ya da 12. haftada biz işte ikili testlerle dörtlü testlerle bunları yakalıyoruz. İşte aileyle konuşuyoruz işte çocukta sendromik olabilir şunu yapalım amniyosentez yapalım gibi. Onun için yumurtanın kalitesini gösteren en önemli şey kadının yaşı. Yaşa bağlı olarak da yumurtanın bölünme aşamasındaki problemlere kaynaklı genetik bozukluklar olabiliyor. Peki değerli hocam o zaman burada biraz önce bahsettiğiniz gibi çünkü şöyle bir durum oluyor maalesef ki e, jinekoloji e, muayenesine gelmek kadınlar için böyle bir çekince haline geliyor. Yani bekar kadınların hani e, oraya gidememesi yani bunu acaba bir tepki çekecek mi gibi düşünmeleri. Bu sıklıkla benim karşılaştığım en azından hani çevremden gördüğüm e, aman söylemeyelim bunlar birazcık daha hani kendi vücudumuzu bile bu e, sebepten dolayı tanıyamıyoruz. O yüzden evet. de birçok şeye tepki gösteriyoruz. E, bunları öğrenemeyiz. Yani hep böyle ayıp gibi görünüyor. Ee, buna o zaman vurgu yapmamız gereken şöyle bir konu var. Hele ki eğer genetikte, eğer annede ya da işte akrabalarda e, böyle bir sıkıntı varsa evet, eğer kısırlık kesinlikle. gibi sizin tabir ettiğiniz gibi infertilite eğer varsa mutlaka önceden bir e, jinekoloğa e, bir kadın hastalıkları uzmanına gidilmesi ve rezervlerine bakılması yumurta rezervlerine ve e, yemesine buna göre dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi yine doğal beslenmek çok önemli hele ki bu sürede artık o doğal ve yapaylar karışıyor. Ee, diğer bir faktörümüz e, guatır'da guatır hastalığı eğer Ek varsa dahi hastalıklar şeker gibi evet bunlar hepsi çok önemli yani en azından yolun başındayken e, demek ki bir yıl hiç altı ay mı diyorsunuz hocam bir yıl olarak mı söylüyorsunuz 35 yaşın altında kadınlarda bir yıl evet 35 yaşından ileri yaşı olan kadınlarda altı ay Evet. E, mutlaka bize başvurmaları gerekir. Evet burada jinekologlar ve kadın doğum uzmanları da tabii ki yumurtaya bakarlar. Ama daha çok tüp, tüp bebek uzmanlarına başvurularsa bizim gibi evet. biz yumurta sayıyoruz. Yani e, aday, adayı yumurtaları görmek daha bizim için önemli. Biz başka bir bakış açısıyla e, baktığımız için yumurtalara evet. e, yumurta sayısı azalmış mı azalmamış mı ona bakmış oluyoruz. Bir de tabi burada hormon değerleri de çok önemli. AMH dediğimiz yumurta rezerv testi önemli. Adetin ikinci günü yaptığımız bizim hormon değerlerimiz var. İşte FSH gibi, LH gibi, E2 gibi yani yumurta yorucu hormon, kadınlık hormonu gibi testlere bakıyoruz. Bu da bize yumurtanın sayısı ve kalitesi hakkında fikir veriyor. Yani bekar hanımefendiler de e, tüp bebek uzmanı hocam gibi gidebilirler ve e, bu kontrolü geçtikten sonra eğer gerekli görürse hocam e, yumurtalıklarını don, yumurtalarını dondurabiliyorlar. Tabii, evet. Hem de karından donduruyoruz. Yani Ankara'ya gitmelerine de gerek yok. Harika. Kayseri'de de artık karından dondurma işlemine başladık. Yumurtaları karnından e, toplayıp dondurabiliyoruz. E, böylelikle yumurta sayısı az olan bekar kadınlar da ilerleyen zamanlarda evlendikleri zaman da anne olma şansları doğmuş oluyor. Peki değerli hocam bunu çok e, duyuyoruz. E, doktora gidiyorum işte e, hamile kalamadım doktora gidiyorum bakıyorlar ama e, doktor dönüş yapmıyor. Olmadı diyor nedeni ne söylemiyor hoca ve nedeni yok diyor olmuyor işte diyor. Uzun süre bu şekilde gidiyor ve tabii çiftler de bu süreçte bayağı yıpranıyorlar psikolojik olarak da yıpranıyorlar. Belli bir süre sonra, sonra kendiliğinden hamile kalıyor. Evet. Hem tabii ki burada şunu soracağım kadın... E, Böyle bir stres altında hissedip e, psikolojik olarak bunun bir sebebi var mı olmaması ile ilgili? Diğer, diğer türlü artık hani gözünden çıkarıp e, evet ben anne olamayacağım dedikten sonra bir rahatlama mı oluyor acaba? <gülüyor> Yok. Stres gerçekten önemli bir faktör. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar da yapılmış. 
Ee, özellikle strese bağlı düşük düşük oranları 6 kat daha fazla oluyor. Streste olmayan kadınlara göre. Ve 3 katta gebelik oranları daha düşük oluyor. Bu artık bilimsel kanıtlanmış. Biz de bazen tüp bebek tedavilerinde e, stresli olan kadınlarda mutlaka psikolojik destek alıyoruz. Ki bize de bu pozitif yansıyor. E, aslında bakış açılarını birazcık daha farklı e, ya bir kere toplumsal baskı çok fazla. Bir kere o toplumsal baskıya kulaklarını kapatmaları lazım. Duymamaları lazım. Ki kendileri daha rahat e, bize ifade edebilsinler. Bir de biz bizim için çok önemli bir şey var. İlk muayene. Yani aslında bir sebep mutlaka bulunabiliyor. E, ya, ya yumurtalarla ilgili bir problem olabiliyor. Ya tüplerle ilgili bir problem oluyor. Ya da spermle ilgili bir problem oluyor. Aslında bize gelen çiftler her şey normal diye geliyorlar. Ama daha bir sperm testi bile yapılmamış. Ya da basit bir rahim filmi çekilmemiş oluyor. Biz bazen basit bir rayın filmi çektiğimiz zaman tüplerdeki ufak tıkaşlar oluyor. Onlar açıldığı zaman kendinden gebelikler oluşabiliyor. Ya da işte sperm ileri hareketlisinde problem varsa ya da spermin yapısıyla ilgili bir problem varsa verdiğimiz besin takviyeleri ya da ilaçlar işte o spermi düzelttiği için kendinden gebelikler olabiliyor. Ya da yumurta tembelliği varsa yumurta tembelliğini çözmeye yönelik verdiğimiz ilaçlar da kendinden gebeliği sağlamış oluyor. Ama bazı 100 çiftin 15'inde işte yumurtaları normal olabilir, tüpler normal olabilir, sperm sayısı da normal olabiliyor. Biz bunu açıklanamayan yani sebebi belli olmayan infertil de diyoruz. Bu 100, 100 çiftten 15'inde gerçekleşiyor. Yani %15 oranında herhangi bir sebep bulamıyoruz. Aslında onlarda da sebep oluyor. İlerleyen zamanlarda tüp bebek yaptığımız zaman sebep daha net ortaya çıkmış oluyor. Ee, örnek olarak vermek gerekirse sabah bir hastamızdan yumurta topladık mesela 12 tane yumurtası vardı. Sadece iki tanesi olgun yumurta ve kaliteli yumurta, gebelik getirecek yumurta e, olduğu ortaya çıktı. E, halbuki normalde biz dışarıda ultrasonla baktığımızda hormon değerleri güzel artıyor. Ultrasonla yumurtaların güzel olduğunu görüyoruz ama işte o yumurtaları toplayıp mikroskop altında bakmadan yumurtanın kalitesini anlayamıyoruz. E, yumurta kalitesi iyi olmadığı zaman da embriyo güzel oluşamıyor. Embriyo güzel oluşamayınca da gebelik oranları düşük oluyor. Aslında her zaman mutlaka bir faktör var. E, onu en son aşama olan e, ve Gebelik şansı en yüksek tedavi yöntemi olan tüp bebek yaptığımız zaman aslında ortaya koymuş oluyoruz. Bazen de yumurta ile sperm uyumu tam sağlayamıyoruz. Her şey normal. Evet yumurtaları da iyi çıkıyor. Sperm sayısı da güzel çıkıyor ama sperm ve yumurtaya döllendiği zaman embriyo dediğimiz yani bebeğin ilk unsuru olan embriyo güzel ve kaliteli olmayabiliyor. İşte aslında bu da bir faktör. Onun için çok fazla aslında açıklanamayan bir durum yok. Tüp bebek yaptığımız zaman biz faktörleri ortaya koymuş oluyoruz. Peki hocam şu da oluyor mu e, tüp bebekle ilgili? Çünkü yeni yeni aslında e, çokça duymaya başlıyoruz. Daha doğrusu insanlar buna yönelmeye başladılar. Artık bunun bir tanıtımı oldu. Çünkü şöyle bir yaklaşım oluyordu. Ya yani niye normal yollarla olmasın? Yani bu sanki normal olmayan böyle kötü e, hani e, bir hastalıklı bir sıkıntılı bir süreç. Tamam hani biraz önce bahsettik zaten buna nasıl yönelmemiz gerektiğini ama hı hı. E, bunu hala e, atlatamıyoruz. Yeni yeni inşallah halledeceğiz. E, bunu da zaten bu tüp bebek mevzusunu Allah nasip eder Derse gelecek hafta sizi tekrar ağırladığımızda daha detaylı İnşallah. çünkü o ver, verdiğiniz güzel haberlerle evet. e, kaç denemeden sonra e, bu, bunlar gerçekleşiyor Gen ne kadar sıralaması evet. bunları da çok derin derin konuşmak istiyorum ama e, izleyicilerin çok merak ettiği bir konu daha var hocam o da polikistik over. Hı hı. E, polikistik over nedir e, ve polikistik over hastaları hamile kalabilirler mi? Şimdi polikistik over gerçekten aslında çok sık toplumda çok sık gözüken bir durum 10 kadından bir tanesinde gözüküyor. Bizim aslında şöyle ben özellikle görüntü de getirdim. Kadınlarda normalde yumurta sayısı şu taraftaki şu normal yumurta sayısı 12'nin altında olur. Aslında polikistik over kötü bir şey değil. Çok fazla yumurtası olmak demek. Sıkıntı ne peki polikistik overlerde? İşte bu yumurtalar büyüyüp gebelik getirecek boyuta ulaşamıyor. Ulaşamadığı zaman da yumurta çatlayamıyor. Çatlayamayınca da zaten gebelik oluşmuyor. Peki polikistik overlerin hepsinde gebelik oluşamıyor mu? Hayır. %80'i kendinden gebe kalıyor. Sadece %20'lik kısmında bize başvuruyorlar. Biz de bunları basit ucuz tedavi yöntemi yani yumurta takibiyle yumurtalarını e, olgunlaştıracak ilaç başladığımız zaman da büyük bir ihtimali kendinden gebelikler elde edebiliyoruz. Tabi burada çok önemli iki faktörü unutmamak lazım. Sperminin normal olması, tüplerin de açık olması gerekir. E, yani hasta bize başvurduğun zaman senin polikistik overin var. 
ben senin yumurta takibiyle gebe bırakırım demeden önce mutlaka bir rayın filmiyle tüplere bakmak bir de sperm analizi yapmak lazım. Yani her zaman tek bir faktöre yönelmemek gerekiyor. Sebebi de şu eğer mesela tek bir faktöre yöneldik gebelik oluşmadı sonra bir sperm testi yaptık spermlerde bozukluk çıktı. Boşu boşuna işte hanımefendi 6-7 ay ilaç yüklemiş olacağız. Ondan da ziyade eşinde ekstra aynı eş paralel olarak aynı zamanlı tedavisini de aksatmış olacağız. Onun için mutlaka sperm analizine de bakmak istiyoruz. Rahim filmi de çok önemli çünkü eğer tüpleri kapalıysa zaten gebelik şansı sadece tüp bebekle boşu boşuna ilaç yüklememek adına. Polikistik over bir de sendromu var. Sadece bir polikistik over görünümü var. Bu biraz önceki bahsettiğim polikistik over görünümü. Çok fazla yumurtası var ama o yumurtalar büyüyemiyor. Bir de sendromu var. Sendromunda ne oluyor? Kadın adet göremiyor. Niye? Çünkü yumurtaları çatlamadığı için adet göremiyor. Bir de tüylenmeyle gidiyor. Niye tüylenmeyle gidiyor? İşte bu küçük küçük kistler testosteron dediğimiz erkeklik hormonu üretmeye başlıyor. Bu da tüylenme, kıllanmaya neden olabiliyor. Polikistik over sendromu başka bir şey. Aslında bunlar birbiriyle çok kıyas karıştırılıyor. Hastalar bize geliyor diyorlar ki benim çok fazla kistim var. Aslında onlar kötü bir şey değil. Bunlar bizim yumurtalarımız. Biz bazen yumurtalara da folikül kisti diyoruz. Hı hı. Çok fazla yumurtası var. Bir de hastalığı var. Hastalığı daha farklı bir şey. Polikistik over hastalığı. Bunda da dediğim gibi adet düzensizliği ve tüylenmeyle gidiyor. Ekstradan ultrasonda da gerçekten polikistik over görünümü oluyor. Ee, bu bayanlar çok fazla endişe etmesinler. Çünkü dediğim gibi eğer ekstra başka bir faktör yoksa basit yumurtlama tedavileriyle zaten yüksek oranda gebelik elde ediyoruz. En kötü ihtimalle tüp bebek yaptığımız zaman zaten çok fazla yumurtası olduğu için çok fazla embriyosu oluyor. Çok fazla embriyo demek de çok fazla gebelik şansı demek. Ee, en kötü ihtimalle tüp bebekte zaten e, kolay bir şekilde gebe kalabiliyorlar. Ee, ama her hastalığın da kendi içerisinde alt grupları oluyor. Bazı polikistik overlerde de gerçekten dirençli olabiliyor ya da yumurta kalitesi düşük olabiliyor. Bunları da biz takip ettiğimiz dönemlerde e, kadınlık hormonunun artışına, ultrasondaki yumurtaların büyümesine göre e, ön tedavilerini bazen uygulayabiliyoruz. Peki değerli hocam şimdi şikayetlerden biraz bahsettiniz. Tüylenme dediniz, evet. e, adet düzensizliği dediniz, evet. hatta görememe dediniz. E, şimdi bu şikayetler e, çoğu kadının aslında e, yaşadığı şikayetler Hı. ve bu şimdi biraz sonra size soracağım e, çikolata kistinde de aynı şikayetler var ve 10 kadında biri de çok yüksek bir oran. Evet. Yani bunun peki... E, yani net bir şekilde görebiliyor muyuz? Yani çok belirgin bir özelliği var mı? Bunun dışında çünkü mesela gelip muayene oldukları zaman mı aa sen polikistik oversin diyor ya da kendileri bir bulgu bir şikayetle gelip de e, hocam bende böyle bir sıkıntı var e, bir bakalım bu nedir acaba polikistik over miyim diye soruyorlar mı? Evet. Ultrason muayenesi çok önemli. Ultrasonda biraz önceki gördüğüm gibi yumurtaları hı hı. tek tek sayıyoruz. 12 tane fazla yumurtası varsa polikistik over görünümü oluyor. Buna ek, ek, ek ilave olarak hormon testlerine bakıyoruz. Hormonda işte FSH, LH oranlarına bakıyoruz. Eğer LH yönündeyse yani erkeklik hormonu üretecek hormon yönündeyse bu da bize polikistik over olup olmamasını destekliyor. Onun dışında bu hastalarda daha çok kilolu olabiliyorlar. İnsülin direnci olup olmadığına bakıyoruz. Ve başka ek hastalıkları da ekart etmemiz gerekiyor. Çünkü başka ek hastalıklar da polikistik over görünümüne ve tüylenmeye neden olabiliyor. Başka ek dahili hastalıklar biraz önceki bahsettiğimiz mesela Guatır'da da tüylenme şikayeti olabiliyor. Bunları da mutlaka ekart etmemiz gerekiyor. Tabii ki muayene etmeden, ultrasonla bakmadan direkt sen polikistik oversin diyemeyiz. Burada yine... Düzenli olarak ki, her muayene, yıl muayeneye gelmemizin eğer şart oldu. Tüylenmesi, tüylenmesi fazlaysa özellikle karın bölgesinde yağlanması fazlaysa adet düzensizlikleri varsa ki adet düzensizliğinden kastımız normalde bir kadın 28 günde bir adet görür. Bir hafta erken ya da bir hafta geç olması normaldir. Yani bazen diyor 3-4 gün gecikti adet düzensizliği mi var? Hayır. 3-4 gün gecikmesi normal. 7 güne kadar gecikmesi normal ama 35 günden daha fazla adet gecikmesi varsa işte o normal değil. Ya da 21 günden daha sık sık sık adet görüyorsa işte o da normal değil. O tür durumlarda mutlaka bize başvurmaları gerekiyor. Peki o zaman hocam polikistik overi tedaviyle tamamıyla geçirebiliyor muyuz? Polikistik over ne yazık ki genetik bir durum. Yani siz e, bu şekilde sizin yumurtalarınız çok fazla yumurta var ama yumurta tembelliği var. İlaçlarla tamamen yok edemiyoruz bunu. Biz aslında bu kötü bir şey değil. Biraz önce de bahsettiğim gibi bu normal kadının kendi yumurtaları. Evet. Biz bunları yönlendiriyoruz. Nasıl yönlendiriyoruz? Yumurtanın büyümesini sağlayaraktan gebelik elde edebiliyoruz. Ya da verdiğimiz ilaçlarla düzenli adet görmesini sağlayabiliyoruz. 
Ama Biraz polikistik ovarlar tamamen yok olmadı gibi bir durum yok. Çünkü Ama onları yok etmek de istemiyoruz. Gibi zaten tüp Onlar kadının, kadının kendi yumurtaları onları yok etmek istemiyoruz. Anladım hocam. E peki şimdi biraz önce kilodan bahsettiniz. E, evet. Kiloda bazen böyle bir sıkıntı oluyor. E, ben de tam e, bu e, infertilite ile ilgili, kısırlıkla ilgili şu, şu soruyu sormak istiyorum. Birincisi obezite, obezite hastaları da e, kısırlıkla ilgili sıkıntı yaşayabiliyorlar mı? İkincisi evet. de kanser tedavisi görenler. Erken yaşta meme kanseri olabiliyor. Hı -hı. E, bu ilaçları kemoterapisel ilaçları kullandıkları zaman hamile kalma şansları oluyor mu hocam? Evet. Şimdi obezite için yapılmış çok fazla çalışma var. Ee, obezite direkt kısırlık nedeni olarak gösterilmiyor. Evet. Ama obezite e, yumurta kalitesini olumsuz etkileyebiliyor. Ee, özellikle bununla ilgili yapılmış çalışmalarda bir kadın kilosunun %10'unu verdiği zaman yumurta kalitesi 5 kat artış gösteriyor. Onun için biz de bize tedaviye başvuran kadınlara mutlaka biraz öncesinde bir e, diyet yapmalarını, birazcık e, yaşam tarzını değiştirmelerini öneriyoruz ki bizim gerçekten bu çok e, avantaj sağlıyor. Özellikle tüp bebek tedavilerinde. Mesela bir kadın 100 kiloysa ya da 80 kiloysa işte bir 8 ya da 10 kilo verdiği zaman yumurta kalitesi inanılmaz olarak artış gösteriyor. Ama obezite direkt düşüklerle ilişkili bulunmuş. Yani gebe kalıyor bu kadınlar ama ilerleyen zamanlarda düşükle sonuçlanıyor. Onun için hani kilo verdikleri zaman sonuçta bizim amacımız gebe bırakmak değil sağlıklı kucağı bebeği vermek. Sağlıklı kucağı bebeği alabilmesi için de birazcık kilo vermelerinde fayda oluyor. E, kemoterapi gerçekten önemli. Özellikle biraz önce bahsetmiştik yumurta dondurma işlemini ki daha iki hafta önce meme kanseri olmuş. 36 yaşındaki bir hanımefendinin yumurtalarını dondurduk ki e, birkaç hafta sonra o e, kemoterapi alacak ve aldığı kemoterapiler ve ışınlar tabii otomatikman yumurtalarını azaltacak hatta belki menopoza sokacak. İşte e, kemoterapi almadan ya da radyoterapi ışını almadan önce bize başvurularsa biz o yumurtalarını zaten karından toplayabiliyoruz. O hanımefendi de yumurtalarını karından toplamıştık. O iki tane yumurtasını dondurduk. İlerleyen zamanlarda işte o yumurtalarıyla evlendiği zaman eşinden aldığımız spermle tüp bebek yapıp gebelik şansı doğmuş oluyor. Ki zaten o yumurtaları kaliteli yumurtalar oluyor. Çünkü daha öncesinden ışın herhangi bir ya da kemoterapi almamış oluyor. Bilinçli bir hastaymış ama bugün ee, gelen bize, hastalığı bize gerçekten. Onkolo onkoloğumuz yönlendirmişti. Ee, tabii bunu onkologlara da önemli bir görev düşüyor. Evet hocam, bize bu yönlendirmeleri çok lazım. Çünkü ışın ve kemoterapi aldıktan sonra ne yazık ki yumurta zaten kalmıyor. Hatta bazen erken menopoza girmiş olabiliyorlar. Ya da daha sonra kemoterapi sonrası elde ettiğimiz e, yumurtayla da gebelik şansı birazcık düşük oluyor. E, bizim e, sanırım bir ya da bir buçuk yaşına girmiş İstanbul'dan bir hastam gelmişti bana. Lenfoma tedavisi görmüş. E, menopoza girmişti. Ondan bir yumurtayla gebeliği yakaladık. O biraz şanslı bir hastaydı. Tabi o hastalar birazcık daha özellikli oluyor. Gerçi benim hastalarım çoğu özellikle oluyor. Zor hastalar geliyor bize. E, çok şükür de güzel gebelik oranları elde ediyoruz. Tüp bebekle. O sayede de mucize doktor diyorlar. Hocam <gülüyor> size çok şükür yani. Teşekkür ederim. Peki hocam şimdi diğer çok merak edilen e, konuya e, konuşmak istiyorum. En, endometriyus polikist, evet. e, polikistik over diyecektim. Çok özür dilerim. Çikolata kisti. Evet. E, bu e, Polikistik overle arasındaki fark nedir? Şikayetle hangi şikayetlerle gelinmeli? Anlaşılması kolay mıdır? Kendimiz anlayabilir miyiz? Yoksa yine bir e, muayeneye geldiğimiz zaman mı ortaya çıkar hocam? Evet. Polikistik overle endometriyoz aslında başka farklı hastalıklar. Polikistik over daha çok hormonal hormonal bozukluklar, hormonal bozukluklara bağlı olarak işte tüylenme, adet düzensizliği, yumurta <gülüyor> tembelliği. Çikolata kisti ise daha çok e, anatomik bozukluk. Ne demek anatomik bozukluk? Normalde şu kadının rahim kısmı ve rahim kısmında dışarıdaki hormonlara duyarlı e, hücreler var. Bu hücreler her ay e, işte adet dediğimiz şey oluyor. Yani bunlar dökülüyor. Aslında bir, orada bir kanama olayı olmuyor. Bu hücrelerin dökülmesine biz adet diyoruz. Normalde eğer bu hücreler vajenden değil de tüplerden, şuradaki tüplerden karın içerisinde dökülürse... E, Gördüğünüz gibi tüpün ağzında ne var? En yakın organ yumurtalık. Şurası yumurtalık dokusu. Bu yumurta dokusuna bu hücreler yapışıyor. Ve her ay nasıl buradaki e, bu bölgede dökülen hücreler kanamayla birlikte dökülüyorsa her ay burada da aynı e, olay gerçekleşiyor hormonlara bağlı olarak. E, bu hücreler ne yapıyor? Burada işte birikiyor, birikiyor, birikiyor. Ne olmuş oluyor? Birikmiş bir kan oluyor. Birikmiş bir kan hangi renkte olur? Çikolata renginde olur. İşte çikolata ismi, ismi, de, ismi de buradan geliyor. Ee, peki bu e, ne yapmış oluyor? Yumurtanın birazcık kalitesini azaltıyor ve yumurta sayısını azaltmaya başlıyor. Aynı zamanda sadece yumurtalığa değil tüplere eğer tutarsa tüplerde de yapışıklıklara neden oluyor. Bu da aslında çok sık gözüken bir hastalık. Endometriyoz çikolata kisti. Bu da 10 kadında bir tanesinde gözüküyor. Ee, bu daha farklı ne yapabiliyor? 
özellikle ağrı yapabiliyor. Niye? Çünkü sonuçta karın içerisinde bu hücreler kanıyorlar ya da bu hücreler burada dökülüyorlar. Dökülükleri zaman ne yapmış oluyorlar? Orada bir reaksiyon yaratmış oluyorlar. Eğer tüpleri tutarsa da tüple reaksiyon yaratmış olur. E, bu yaratmış olduğu reaksiyonda ne yapıyor? Ağrı yapar. Özellikle yumurtalık ya da e, tüp bölgesinde ağrılar oluyor. Yani kasık ağrıları olabiliyor. Bize daha çok ağrı baş ağrı şikayetiyle başvuruyor bu kadınlar. E, adet dönemlerinde daha fazla sonuçta adet dönemlerinde bu hücreler reaksiyon gösterdiği için kanadığı için e, adet dönemi yoğun sancılarıyla bize başvuruyorlar. E, bazen ultrasonda görebiliyoruz aslında ileri evresinde ultrasonda bu hastanın dört evresi var. E, evre bir hafif, evre iki orta, evre üç ağır, evre dört de şiddetli en ağır. Biz evre dörtte yani çikolata kisti oluştuğu anda görebiliyoruz bu hastalığı. Biraz sinsi ilerleyen bir hastalık. Yumurta rezervini azaltan ve tüplerde yapışıklıklara neden, neden olan bir hastalık. Bu hastalık da gerçekten e, yüksek oranda kısırlığa neden olabiliyor. E, onun için biz bu hastalığı fark ettiğimiz zaman yani çikolata kistini fark ettiğimiz zaman mutlaka bir rayın filmi çekiyoruz ki tüplerde bir zarar vermiş mi diye. Eğer tüplere zaten bir zarar vermişse tüp bebek öneriyoruz. Eğer tüplere bir zarar vermemişse ve sperm normalse o zaman işte bu yapışıklıklara bağlı geçiş soru olacağı için bu hastalarda ilk başta aşılama tedavisi öneriyoruz. E, aşılama tedavisinden de kısaca bahsedeyim. Biz işte kadının yumurtalarını iğnelerle büyüttükten sonra e, belli bir aşamaya geldikten sonra yumurta olgunlaştırma iğnesini yapıyoruz. Daha sonra erkeğin spermini alıyoruz. Spermi yıkıyoruz. En kaliteli spermleri bir kanül yardımıyla tüplere doğru yönlendiriyoruz. E, yönlendirdiğimiz zaman işte bu spermler gidip oradaki yumurtayı döllüyor ve döllenmiş yumurta da anne rahmine gelip gebelik yakalıyoruz. Eğer aşılamayla gebelik oluşmasa da bu hastalarımızda tüp bebek öneriyoruz. Tabi tüp bebeği önermeden önce kadının yumurta sayısına da biraz önce ilk başta bahsetmiştik. Bazen bu çikolata kisi hızlı ve ağır ilerliyor. Kadının yumurta sayısını azaltıyor. Yumurta sayısı azaldığı zaman da biz bir an önce o yumurtalar çünkü yumurta yeni yumurta üretimi olmuyor. Doğduğunda belli bir yumurta sayısıyla doğduğunu biliyoruz. E, yumurtaları mevcut yumurtaları da azalmadan biz o yumurtaları toplayıp tüp bebek yapmak istiyoruz. Eğer hastalar bekarsa da yumurta dondurmayı mutlaka öneriyoruz. Çünkü e, bu süreyle zaman ilerledikçe yumurtalara zarar, ver, zarar veren bir hastalık. Yumurta sayısını azaltan bir hastalık. Hatta erken menopoza da e, sebep olan bir hastalık. Onun için yumurta sayısını azaltmadan, erken menopoza girmeden biz çikolata kisti olan kadınlarda eğer evliyse tüp bebek, e, bekarsa da yumurta dondurma işlemini tavsiye ediyoruz. Değerli hocam bunu e, internetten araştırdım ben de hani e, sizlere soru hazırlarken. Şuna çok karşılaştım. E, bunun boyutuna çok önemli olduğunu evet. vurgulamışlar. Çünkü boyut yani... ilerledikçe ne, ne yapmış oluyor? Sonuçta burada bir doku var. Hı hı. Bu doku ortak bir doku yumurtalıkta. Çikolata kisti ne yapmış oluyor? Mevcut şu beyaz olan normalde normal e, yumurta boyutu. Evet. E, normal bir yumurtanın boyutu 4-5 santimdir zaten. Eğer çikolata kisti 4 santimetreye geçerse tamamen artık yumurtayı kaplamış oluyor. Onun için biz 4 santimetreden ileri e, yumurtası olan kadınlarda işte ileri evre e, çikolata kisti diyoruz ve bir an önce hızlı tedavi yöntemi düşünüyoruz. Elimizdeki en hızlı ve gebelik oranı en yüksek tedavi yöntemi tüp bebek olduğu için bazı durumlarda yumurta sayısı azsa tüp bebek de önerebiliyoruz. Peki değerli hocam bunun mesela boyutu eğer küçükse ilaçla tedavi edilebilir mi? Bunu yok Şimdi edebilir miyiz? Bu hastalık iki şeyi yap neden olabiliyor. Birincisi adet dönemi sancılarına neden olabiliyor. İkincisi de kısırlığa neden olabiliyor. Eğer kısırlıksa bunun bir ilaç tedavisi yok. Ama eğer bir adet dönemi sancısına neden oluyor biliyorsa biz işte bu çikolata kisti büyümemesi için e, orada bir yalancı gebelik halini oluşturacak hormon ilaçları baş, başlayabiliyoruz. Hormon ilaçlarıyla bu e, kistin büyümesine engel olabiliyoruz. Kesinlikle tamamen yok edilemiyoruz. Burada önemli bir mesaj verelim ama e, biz çikolata kisti ameliyatları da yapabiliyoruz. E, laparoskopik cerrahiler yapabiliyoruz. Tamam, ama hocam. endometriyozda laparoskopik cerrahiler çok fazla tavsiye edilmiyor. Sebebi şu en minimal invaziv cerrahi de olsa sonuçta bu bir yumurtanın içerisinde bir şöyle mesela elimi bir yumurta olarak düşünsek bu kist bu yumurtanın içerisinde. Biz bu kisti yumurtadan çıkarttığımız zaman bu kistin e, tabanı kanamaya başlıyor. Yatağı kanamaya başlıyor ve yumurtadan kanıyor. Biz bu kanamayı durdurmak için laparoskopide buraları ya lazerle ya da elektrokoterle buraları yakıyoruz. Yaktığımız zaman ne oluyor? Altındaki normal yumurta sayısı azalmış oluyor. Hı hı. Onun için çikolata kisti olan kadınlarda biz çok fazla cerrahi işlem önermiyoruz. Ne zaman cerrahi işlem öneriyoruz? Eğer çocuk sayısını tamamlamışsa ve adi sancısıyla yani artık ben e, adi sancısı çekmek istemiyorum. Bu kistimden muzları bim diyen kadınlarda ama çocuk sayısını tamamlamışsa yani çocuk düşünmüyorsa o zaman ancak laparoskopik cerrahi önerebiliyoruz. E, biz yumurta bizim için çok kıymetli olduğu için yumurta sayısını azaltacak e, en 
minimal invaziv cerrahi olan yani yumurtayı en az zarar veren cerrahi işlemi olan laparoskopiyi bile yapmayı tavsiye etmiyoruz bu hasta grubunda. Çünkü burada yumurtalar eğer zarar görürse ilerleyen zamanda tüp bebek yapacak bile yumurta bulamıyoruz. Peki değerli hocam şimdi polikistik overin geçmeyeceğini söyledik tamamıyla. Evet. Ama çikolata kisti tekrar edebiliyor mu? Bunu sormak istiyorum. Eğer laparoskopik cerrahi ile tamamen temizlenirse %90 tekrar etmiyor. Ama sonuçta orada hücreler var. Ya da tüpten sürekli oraya bir döküntü devam edecek. Yani bu kadının özelliği bu şekilde. Hı hı. Tekrarlama ihtimali de var. Ve sonrasında da şöyle bir şeyle karşılaştım hocam. E, laparoskopi ile ameliyat geçirmiş. E, arkasından da e, hangi amaçlı olduğunu onu size sormak istiyorum. Suni menopoza sokulmuş karından iğne, iğnelerle. Bu oradaki kanı mı temizlemek, oradaki rahimdeki e, kanı mı temizlemek, o biriken kanı mı temizlemek amacıyla Yok, yapılıyor? Yok temizlemek amacıyla değil. Biraz önce bahsettiğim gibi çikolata kisi çıkartıldıktan sonra orada tekrar e, bizim göremediğimiz mikroskopik düzeyde kalan hücreler tekrar kanamaya başlamasın. Olmaz. Biz onları baskılayalım diye 3 aylık geçici menopoza sokuyoruz kadınları hı hı. ki o hücreler çünkü hormon duyarlı. Östrojen hormonuna duyarlı. Biz östrojen hormonunu baskılıyoruz ki oradaki hücreler tekrardan aktive olup tekrar kanamaya başlayıp tekrar orada kistik yapı oluşturmasın. Çok teşekkür ediyorum hocam. Teşekkür o zaman şöyle bir toparlayalım. Ee, polikistik overden bahsettik. Polikistik overin şikayetlerinden bahsettik. Bunlar nelerdi? Tüylenme. Aşırı birden kilo alma, e, çikolata kistinde dedik ki bunlardan ayrıcı tek bir özel, iki tane durum var. Birincisi çikolata rengindeki e, o, o tonda, o renkte. Biz o ultrasonda görebiliyoruz. E, biz, ha, ben bunu adet zamanı gördüğümüzü zannettim. Yok onlar Siz karın bunu... içerisinde, yumurtalıklar karın içerisinde olduğu için biz onları göremeyiz normalde dışarıda. Tamam polikistik over e, tedavi edilecek bir şey değil ama bu hamile kalmanıza engel bir durum da değil. Tüp bebek e, tedavisi yapılabilir. Ya da yumurta takibi önce basit. Ya da yumurta takibi, yumurta rezervi derlerine bakılabilir. E, çikolata kisti için hocam dedi ki ameliyatı laparoskopiyi önermiyorum öncelikli olarak hele ki bekarsa. Evet. E, ama eğer çocuk doğumu yaptıysa ve bu tamamlandıysa böyle bir isteği yoksa e, ameliyatı yönlendiriyorum. Ama eğer değilse e, öncelikli. Ameliyat da burada çok önemli. Tabii herkesin ameliyat yapması da değil. Bu minimal invaziv dediğimiz laparoskopi cerrahi iyi bilen bir doktor tarafından yapılırsa evet. yumurtalıkları tabii ki bizim için sonuçta e, çocuk istemi olmasa bile yumurtalık dokusu bizim için önemlidir. E, onun için laparoskopi ile e, bu yumurtalık dokusuna da en az zarar vererek e, kistlerden kurtulmuş olur hanımefendi. Evet. Aynı zamanda laparoskopi dediğimiz hani kapalı cerrahi e, mikroskopla Büyüttüğümüz için de o dokular karından daha... Karından mı giriyor hocam? Tabii karından, Hı -hı. göbekten yaklaşık şöyle bir 0.5 santimlik bir kesiyle giriyoruz. Hı -hı. Daha sonra zaten oraya herhangi bir dikiş atmadığımız için de e, dikişsiz, kanamasız ameliyat şekli oluyor. Buradaki en önemli nokta o zaman e, doktorumuzu çok iyi tercih etmeliyiz. Evet. E, daha öncesinde hamile kalmış ve kalmamış bu hocamın söylediği şeyleri dikkate almalıyız. Aksi takdirde tüp bebek şansımız bile yok. Bu çok önemli bir nokta. Tüp bebek şansı azalmış oluyor. Azalmış yani oluyor. Hiçbir zaman yok diye bir şey demiyoruz. Çünkü biz artık menopozdaki kadınlarda bile evet. PRP dediğimiz bir işlem uygulayıp yumurtalarını aktive edip o yumurtalarla gebelikler paylaşıyoruz. Da sizde. Hatta dün de akşam Urfa'dan bir hastam e, bana mesaj attı. Çok mutlu oldum ona ilk sıradan. Onun çok özellikliydi çünkü daha önce başarısız 3 defa tüp bebek denemesi vardı Urfa'da. Rahim duvarı inceliğine bağlı bebek tutmuyordu. Biz burada kendi geliştirdiğimiz his PRP dediğimiz siyeriskopik PRP yöntemi yaptık. Rahim duvarı kalınlaştı ve kendinden gebelik elde ettik. Bu daha da mutluluk verici bir durum. Harikasınız hocam. Değerli zamanınızı bana ayırdığınız için, evet. seyircilerimize ayırdığınız için çok teşekkür evet. ediyorum. Çok güzel bilgiler aldık sayenizde. İnşallah bunu düzenli bir hale getirip hocamla, e, çünkü gerçekten çok merak edilen mevzular var. Burada masaya yatırıp konuşacağız. Tekrar çok teşekkürler teşekkür hocam. Ederim, çok sağ olun. E, müzisyenlerimize o zaman e, çok güzel bir şarkıyla veda edelim. E, i̇nşallah... Bugün e, birçok çalışan insan için e, son çalışma günümüz, haftanın son günü, son iş günü. E, pazartesi günü yine sabah 10'da sizlerle birlikte olacağım. E, kendinize dikkat edin, Allah'a emanet olun inşallah. Görüşmek dileğiyle.
Yolumuz ne olacak? Belki bu aşk ölümsüz, belki yarım kalacak. Bilmiyorum seninle. Sonumuz ne olacak? Belki bu aşk Ölümsüz Belki yarım kalacak Her gün değişiyorsun Kabutluyorsun beni Bir bilmece gibi misin Çözemedim ben seni Ne başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyor. Seni ne başım dertte, ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası Söküm atamıyor Bazı gün darılır, bazı gün barışır, bazı gün de kaybolur, hasrete karışır. Her gün değişiyorsun, abut soyorsun beni. Bilmece gibi bizim çözemedim ben seni. Seninle başım dertte. Ne yapsam bilmiyorum. Canımdan bir parçası söküp atamıyor. Seninle başım dertte Ne yapsam bilmiyorum Canımdan bir parçası Ne olur sormasınlar bana Ne olur söyletmesinler derdini Saklarım ben onu kendime Yerim kendi kendimi Ne olur sormasınlar bana Ne olur söyletmesinler derdimi Saklarım ben onu kendime Yerim kendi kendimi Akıyorsa yaşlar gözümden Dinmiyorsa bir türlü gece gündüz Karardaysa bütün dünya Vardır elbet bir sebep Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı Bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı Bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı
benim bütün derdim özler Biliyorum kavuşur böyle seven Biz bir elmanın iki yarısıyız O en çok sevdiğim bebek Akıyorsa yaşlar gözünden Dinmiyorsa bir türlü gece gündüz Kardaysa bütün dünyam Vardı elbet bir sebebi Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı Bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı Bitsin artık bu hasret, buluşalım gayet.